ஹலோ டிவி தமிழோடு இணைந்திருக்கும் அன்பு உள்ளங்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் ராஜா இரவின் மடியில் இனிய உறக்கத்தின் இதமான துவக்கத்திற்கு இன்று நாம் கேட்க இருப்பது தென்கட்சிக்கோ சுவாமிநாதன் அவர்கள் வழங்கிய கருத்தான கதைகளும் தகவல்களும் ஒரு மன்னன் ஒரு நாள் தன்னுடைய அமைச்சரை அழைச்சிக்கிட்டு காட்டுக்கு போனான் அங்கே ஒரு முனிவர் இருந்தார் அவர் முன்னாடி போய் நின்னா சுவாமி என்ன ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க எனக்கு ஏதாவது புத்தி சொல்லுங்கோ அப்படின்னா அவர் ஆசீர்வாதம் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் சொன்னார் மகனே நீ எந்த காரியத்தை செஞ்சாலும் செய்யறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை அதனால் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகளை நல்லா யோசிக்கணும் உன் மனசுக்கு அது சரின்னு தெரிஞ்சால் மட்டும் அதை செய்யணும் அப்படின்னார் அரசன் வந்து அவர் சொன்னதை அப்படியே மனசில் வாங்கிக்கிட்டான் அவர் காலடியில் விழுந்து வணங்கினான் நூறு பொற்காசுகளை அவர் காலடியில் வச்சுட்டு திரும்பினான் அமைச்சர் இதை கவனித்தார் என்ன இது நம்ம அரசர் இவ்வளோ ஏமாளியாக இருக்கிறாரே இந்த ஒரு சாதாரண யோசனை சொன்னதுக்கு நூறு பொற்காசுகள் கொடுத்துட்டாரே அப்படின்னு இவர் நினச்சார் அமைச்சர் இப்படி நினைக்கிறது அவர் முகத்தை பார்த்ததுமே அரசனுக்கு புரிஞ்சுட்டுது இருந்தாலும் அதை பற்றி ஒன்றும் கேட்டுக்கலை ரெண்டு பேரும் திரும்பி அரண்மனைக்கு வந்து சேர்ந்தாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த அரசன் என்ன பண்ணான் தெரியுமா காட்டில் முனிவர் சொன்ன அந்த புத்திமதியை ஒரு கல்லில் கல்வெட்டாக செதுக்கணும் தன்னுடைய அறையில் எல்லாரும் கண்ணுலையும் படும்படியாக அதை பதிய வச்சுட்டான் அப்படி ஒரு இடத்துல பதிச்சு எல்லாரும் பார்க்கறது மாதிரி பண்ணிவிட்டான் இப்போவும் அந்த அமைச்சருக்கு ஆச்சரியம் என்ன இது நம்ம மன்னருடைய அறியாமையை புரிஞ்சிக்கவே முடியலையே இதை போய் கல்லில் செதுக்கி வைக்கணுமா அப்பேற்பட்ட அறிவுரையாது அப்படின்னு நினச்சார் கொஞ்ச நாள் ஆச்சு ஒரு நாள் அந்த மன்னருக்கு கடுமையான வயிற்று வலி உடனே அரண்மனை வைத்தியரை கூப்பிட்டார் அவர் வந்து சேர்ந்தார் மன்னரை சோதித்து பார்த்தார் கொஞ்ச நேரம் இப்படியே படுத்துருங்க நான் எங்கள் வீட்டுக்கு போய் இதுக்கு பொருத்தமாக ஒரு மருந்து தயார் பண்ணிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஓடினார் மருந்தோடு திரும்பி அவர் வந்த சமயத்தில் மன்னர் ஒரு கட்டில் கண்மூடி படுத்துருக்கிறார் பக்கத்தில் யாரும் இல்லை வைத்தியர் வந்தார் ஒரு சின்ன கோப்பையில் கொஞ்சம் மருந்தை ஊற்றினார் அப்படியே அங்கே சுற்றி முற்றி பார்த்தார் ஏதோ ஒரு பொடியை வந்து அதில் கலந்தார் கலந்து எடுத்துக்கிட்டு மன்னரை நெருங்கினார் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணார் அப்புறம் திரும்பி போனார் கையில் இருந்த மருந்து அப்படியே கீழே கொட்டிவிட்டு வந்தார் அந்த கோப்பையை நல்லா கழுவி சுத்தம் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் கொஞ்சம் மருந்தை ஊற்றிக்கிட்டு வந்தார் அதுக்கப்புறம் மண்ணா அப்படின்னு சொல்லி மெதுவாக கூப்பிட்டாரு இவர் எழுந்திரிச்சார் அப்புறம் இவர் சொன்னார் மன்னர் வைத்தியரே நான் வந்து கண்ணை மூடிக்கிட்டு இருந்தாலும் அப்பப்போ கவனிச்சுக்கிட்டு தான் இருந்தேன் முதல்ல எதையோ கலந்தீங்க அப்புறம் அதை கொட்டிவிட்டு வேறு கொண்டுக்கிட்டு வர்றீங்க என்ன விஷயம் உண்மையை சொல்லுங்க அப்படின்னு மிரட்டினார் வைத்தியர் மிரண்டு போயிட்டார் அப்படியே பொத்துன்னு மன்னருடைய காலில் விழுந்தார் அதுக்கப்புறம் உண்மையை சொன்னார் மகாராஜா உங்களுடைய படை தளபதி உங்களை கொள்றதுக்காக சதி பண்ணார் விஷம் கலந்து கொடுக்கும்படியாக சொன்னார் வெகுமதி நிறைய தர்றேன்னார் நானும் சரின்னு சொல்லிவிட்டு இங்கே வந்தேன் அவர் கொடுத்த விஷப்பொடிய மருந்தில் கலந்தேன் எடுத்துக்கிட்டு உங்ககிட்ட வந்தப்போ எதிரில் நீங்கள் வச்சுருக்கிற அந்த கல்வெட்டு வாசகம் கண்ணில் போட்டுது எந்த காரியத்தை செஞ்சாலும் அதோட விளைவுகளை பற்றி யோசிக்க சொல்லிச்சு அந்த வாசகம் யோசனை பண்ணினேன் என் உயிருக்கே ஆபத்துங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டேன் உடனே திரும்பி போய் அதை கொட்டி கழுவி விட்டு வேறு நல்ல மருந்தாக ஊற்றிக்கிட்டு வர்றேன் அப்படின்னார் இப்போ அந்த மன்னர் அமைச்சரை கூப்பிட்டார் பார்த்தீங்களா இந்த புத்திமதியை அன்னைக்கு நீங்கள் அலட்சியமாக நினச்சிங்க இன்றைக்கி அதுதான் என் உயிரை காப்பாற்றிருக்குது அப்படின்னார் அமைச்சர் தலையை குனிஞ்சிக்கிட்டாராம் அதனால் பெரியவர்கள் நமக்கு சொல்கிற புத்திமதி சாதாரணமாக தான் தெரியும் அதுக்காக நாம் வந்து அதை அலட்சியம் பண்ணிடக்கூடாது இந்த காலத்தில் ஒருத்தன் ஒரு சாமியார்கிட்ட போனான் ஒரு ஆயிரம் ரூபாயை அவர் காலடியில் வச்சுட்டு திரும்பி வந்தான் எதுக்கு அதுன்னு கேட்டேன் இன்றைக்கி நான் இந்த அளவுக்கு நல்லபடியாக இருக்கிறதுக்கே அவர் தான் காரணம் ஏற்கனவே ஒரு தடவை இவர்கிட்ட வந்து புத்தி சொல்லுங்கன்னு கேட்டேன் மாட்டேன் விட்டார் அன்றைக்கி அவர் ஏதாவது எனக்கு புத்தி சொல்லி நான் அது பிரகாரம் நடந்திருந்தேன்னா இன்றைக்கி நான் வீணாக போயிருப்பேன் அதுக்காக ஒரு நன்றியை தெரிவிக்கிறதுக்காக தான் இன்னைக்கு வந்தேன் இந்த காணிக்கையை செலுத்துகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவன் பாட்டு தெருவில் இறங்கி நடந்து போன ஒரு மனுஷனை பார்த்து என்கிட்ட வாழாட்டாதே அப்படின்னு சொன்னால் அவன் நம்மக்கிட்ட ஏதோ அம்புக்கு வர்றான்னு அர்த்தம் ஒரு நாயை பார்த்து யாரும் என்கிட்ட வாழாட்டாதே அப்படின்னு சொல்கிறது இல்லை ஏன்னா நாய் வாழாட்டுனா அது நம்மக்கிட்ட தன்னுடைய நன்றியை தெரிவிக்கிறதாக நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் அது அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது சம்மந்தமான நிபுணர்கள் ஒரு நாய் தன்னுடைய வாழை இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமுமா இப்படியும் அப்படியும் ஆட்டிக்கிட்டு இருந்தா 
அது வந்து பதட்டத்தில் கூட இருக்கலாம் நாய் நட்பாக இருந்தாலும் வாழாட்டும் ஆத்திரத்தில் இருந்தாலும் வாழாட்டும் கோபத்தில் இருந்தாலும் வாழாட்டும் குழப்பத்தில் இருந்தாலும் வாழாட்டும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தால் கூட அது வாழாட்டும் அதை நாம் வந்து தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுகிட்ட போய் மாட்டிக்கக்கூடாது நாயை பற்றி எனக்கு நல்லா தெரியும் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க கூட அதுகிட்ட கடி வாங்கிட்டு வந்து நிற்கிறது உண்டு நிபுணர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க தெரியுமா எப்போவுமே நாய்கள் திடீர்னு வந்து கடிச்சு விடுறது இல்லை கடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சில அறிகுறிகளை காட்டும் அதை சரியாக புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா தப்பிச்சிக்கலாம் ஒரு வீட்டுக்கு போகிறீங்க அங்கே புதுசாக ஒரு நாயை பார்க்குறீங்க உடனே அதுகிட்ட போய் குனிஞ்சு சிரிச்சுக்கிட்டே அது தலையில் தட்டுறீங்க இது ரொம்ப தப்பாக ஒரு நாய் இன்னொரு நாயை நேருக்கு நேர் பார்த்து பல்ல காட்டினா அது தன்னுடைய தன்முனைப்பாக காட்டுதுன்னு அர்த்தமா உன்னை விட நான் பெரியவன் அப்படின்னு சொல்லுதுன்னு அர்த்தம் அதனால் நீங்கள் அது மாதிரி கிட்ட போய் சிரிக்கிறோம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு பல்ல காட்டினா உங்களையும் எதிரியாக நினச்சிடும் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா தலையில் தட்டுனா நாய்க்கு பிடிக்காது அது வந்து தன்னை அடக்கிறதாகவும் அச்சுறுத்துறதாகவும் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கும் சரி அப்படின்னா புதுசாக ஒரு இடத்துல அல்லது வீட்டில் நாய்க்குட்டியை பார்த்தா என்ன பண்ணுறது நீங்கள் சும்மா இருங்க அதுவாக கிட்ட வரட்டும் அதுக்கப்புறம் அதுக்கிட்ட கனிவாக பேசுங்க கண்ணம் மார்பு தோள் இங்கெல்லாம் தட்டலாம் தப்பு இல்லையா தலையில் தான் தட்டப்படாதா ஒரு நாய் வந்து உங்களை நோக்கி ஓடி வருது நீங்களும் ஓடுனா அது துரத்த ஆரம்பிச்சிடும் அசையாமல் சில மாதிரி நின்றுடுங்க அது கிட்ட வராது அதுக்கு ஆர்வம் இல்லாமல் போய்டும் ஒரு தெருவில் சின்ன பிள்ளைங்க நிறைய பேர் விளையாடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ சில நாய்கள் அங்கே ஓடி வருது எல்லோரும் ஓடினாங்க அப்படி ஓடுறப்போ ஒரு பையன் கால் தடிக்க கீழே விழுந்துட்டான் என்னாச்சு தெரியுமா துரத்திக்கிட்டு வந்த நாய்கள்லாம் கீழே விழுந்தவனை ஒன்றும் செய்யலை அவங்கிட்டே போகல ஓடிக்கிட்டு இருந்தாங்கள்ல பசங்க அவங்கள துரத்திக்கிட்டு அவங்க பின்னாடி ஓடிச்சான் அதுதான் நாய்களுடைய சுபாவம் ஒரு நாய் நம்மளை நேருக்கு நேர் முறைச்சி பார்க்குதுன்னு வச்சுங்க நாமளும் அதை முறைச்சி பார்க்கக்கூடாது நாம் வேறு பக்கம் எங்கேயாவது பார்க்க ஆரம்பிச்சிடணும் ஒரு நாய் வந்து கோபமாக இருந்ததுன்னா அதோட வால் வந்து உறுதியாக நேராக நிற்கும் ஒரு நாய் பணிந்து போனால் அல்லது பயந்து போனால் அது தன்னோட வாழை காலுக்கு நடுவில் வச்சுக்கும் ஒரு நாய் நம்மளை பார்த்து பயந்து நிற்கிதுன்னு வச்சுங்க அதனால் நமக்கு ஆபத்து இல்லைன்னு நினச்சிடக்கூடாது உங்களை பார்த்துட்டு ஒரு நாய் ஒடுங்குச்சுன்னா நீங்கள் விலகி போயிடணும் அப்படின்னு அது நினைக்குது நிறைய பேர் பயந்து போன நாயால் கடிபடுறாங்க இவன் நம்மளை விட பெரிய ஆள் மாட்டிக்கிட்டோம் வேறு வழி இல்லை அப்படிங்கிற நினப்பில் தான் நாய் வந்து கடிக்க ஆரம்பிக்குதான் இதே மாதிரி சங்கிலியால் கட்டி போடப்பட்டிருக்கிற நாயும் ஆபத்தானது தான் தொடர்ந்து கட்டி போட்டிருந்தால் காலை போக்கில் அது ஒரு மாதிரி ஆகிடும் நாய் வந்து குழந்தைகளை கடிக்காது அப்படின்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க அதுவும் ஒரு தவறான நம்பிக்கை அதனால் சின்ன குழந்தைகளை தனியாக நாயோட விளையாட விடக்கூடாது ஆகக்கூடிய நாயை பற்றி நிறைய விஷயம் புரிஞ்சிக்க வேண்டியிருக்குது ஒருத்தர் தன்னுடைய நண்பர் வீட்டுக்கு போயிருந்தார் அவசியம் எங்கள் வீட்டில் சாப்பிட்டுட்டு தான் போகணும் அப்படின்னு ரொம்ப அன்பாக சொல்லிவிட்டார் அதை மீற முடியல இவரால் சரின்னு உட்காந்துட்டார் சாப்பாடு போட்டாங்க சாப்பிட ஆரம்பித்தார் அவங்க வீட்டில் கட்டி போட்டிருந்த நாய்க்குட்டி இவர் சாப்பிட்றத முறைச்சி பார்த்துது ஏன் இப்படி என்ன அது முறைச்சி பார்க்குது உங்கள் வீட்டு நாய்க்குட்டி அப்படின்னு அவர் கேட்டார் அப்போ அவங்க சொன்னாங்களாம் அதுகிட்ட ஒரு கெட்ட பழக்கங்க தன்னோட தட்டில் யார் சாப்பிட்டாலும் அது அப்படி தான் முறைச்சி பார்க்கும் அப்படின்னாரா அவர் ஒரு ஊரில் ஒரு ஆள் இருந்தான் அவன் ஒரு நாள் கோயிலுக்கு போனான் கடவுள் கிட்ட வேண்டிக்கிட்டான் எனக்கு ஒரு ஒரு லட்சம் ரூபா நீ கொடுத்தா நான் உன் சன்னதியில் ஒரு தேங்காய் உடைக்கிறேன் அப்படின்னு வேண்டிக்கிட்டான் கடவுள் பார்த்தார் உடனே அவன் கண் முன்னாடி தோன்றினார் இந்தா நீ கேட்ட ஒரு லட்சம் ரூபாய் அப்படின்னு சொல்லி அவன் கையில் பணத்தை கொடுத்துட்டு மறைஞ்சிட்டார் இவனால் நம்பவே முடியல இவ்வளவு சுலபமாக கிடைக்கும்னு தெரிஞ்சிருந்தா அனாவசியமாக ஒரு தேங்காய் உடைக்கிறேன்னு வேண்டியிருக்க வேண்டியது இல்லையே அப்படின்னு நினச்சான் இருந்தாலும் வேண்டுதலை நிறைவேற்ற வேண்டியது கடமை அதுக்காக என்ன பண்ணால் பக்கத்தில் ஒரு கடைக்கு போனான் ஒரு தேங்காயை கையில் எடுத்தான் இது என்ன விலைன்னு கேட்டான் அஞ்சு ரூபான்னார் கடையில் இருந்தவர் அதிகமாக இருக்குதே விலையன்னா அப்படின்னா ஒன்று செய்யுங்க அடுத்த ஊருக்கு போங்க அங்கே தென்னந்தோப்பு அதிகம் அதனால் அங்கே இதை விட குறைஞ்ச விலைக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னார் சரின்னு அடுத்த ஊருக்கு கிளம்புனான் அங்கே போய் விசாரித்தான் ஒரு தேங்காய் மூன்று ரூபாய் விலைன்னாங்க இதுவும் அதிகமாக தெரியுதேன்னா அப்படின்னா ஒன்று செய்ய அதோ அந்த ஆற்று ஓரமாக ஒரு தென்னை மரம் இருக்குப்பார் அதில் நீயே ஏறி பறிச்சிக்கோ ஒரு தேங்காய்க்கு ஒரு ரூபா கொடுத்தா போதும் அப்படின்னார் அந்த தோப்புக்கு சொந்தக்காரரு 
இவனுக்கு மரம் ஏற தெரியாது இருந்தாலும் ஆசை யாரை விட்டுது விலை சல்லிசா இருக்குதே ஆற்று உரம் போனால் தட்டு தடு மாதிரி அந்த மரத்தில் ஏறினா அந்த தென்னை மரம் வளைஞ்சி ஆற்று பக்கம் போய் அப்புறம் நிமிந்து இருந்தது அதாவது மரத்தின் உச்சி சரியாக ஆற்றுக்கு நடுவில் இருந்தது ஆற்றுல வெள்ளம் கரபுரண்டு ஓடிக்கிட்டு இருக்கு இவன் கடவுள் கொடுத்த ஒரு லட்சம் ரூபாயை மடியில் வச்சு இறுக்கி கட்டிக்கிட்டான் உச்சிக்கு போய் காய் பறிக்கிற சமயத்தில் காற்று மழையும் பலமாக கலந்து அடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டுது கால் வழிக்கு விட்டுட்டுது இவன் சடாரன ஒரு தென்னை மட்டையை பிடிச்சிக்கிட்டு தொங்க ஆரம்பிச்சிட்டான் கீழே பயங்கரமான வெள்ளம் மடியில் ஒரு லட்சம் ரூபா பணம் என்ன செய்கிறதுன்னு தவிக்கிறான் இந்த சமயம் கரையில் ஒரு யானை பாகன் யானையை குளிப்பாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறான் அது அவன் கண்ணில் பட்டுது ஐயா ஒரு உதவின்னு கத்துனான் அவன் என்ன செய்யணும்னு கேட்டான் உன் யானையை மெதுவாக இங்கே அழைச்சிட்டு வா எனக்கு நேராக கீழே நிறுத்து என் காலை பிடிச்சி மெதுவாக கீழே இறக்கி விட்ரு என் மடியில் இருக்கிற பணத்தில் உனக்கு பத்தாயிரம் ரூபா தரேன் அப்படின்னா அவன் பார்த்தான் காலை கையை பிடிச்சா கூட எவனும் இந்த காலத்தில் பத்து ரூபாய்க்கு மேலே தர மாட்டேங்கிறான் இவன் காலை பிடிச்சா பத்தாயிரம் தர்றேங்கிறான் அப்படின்னு யோசனை பண்ணால் உடனே யானையை கொண்டுட்டு போனான் அவனுக்கு நேராக கீழே நிறுத்தினான் அவன் காலை பிடிச்சான் அவ்வளோதான் அந்த நேரம் பார்த்து யானை மெதுவாக நடந்து அப்பாவில் போட்டுது இப்போ யானை பாகன் அவன் காலை கெட்டியாக பிடிச்சிக்கிட்டு தூங்குறான் பரிதாபமாக மேலே பார்க்குறான் அவன் மட்டையை பிடிச்சிக்கிட்டு தூங்குறான் இப்போ யானை பாகன் சொல்கிறான் தம்பி மட்டையை விட்றாத கெட்டியாக பிடிச்சிக்கோ நான் உனக்கு பத்தாயிரம் ரூபா தரேன் இதோ மடியில் தான் வச்சுருக்கேன்னா மேலே தொங்குறவனுக்கு இந்த நிலைமையிலேயும் ஒரு சந்தோஷம் மேற்கொண்டு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா நமக்கு கிடைக்கும் போல இருக்கே அப்படின்னு இந்த சமயத்தில் ஒருத்தன் ஒட்டகத்தை ஓட்டிகிட்டு வந்தான் அந்த பக்கமாக குளிப்பாட்டுறதுக்கு யானை பாகம் பார்த்துட்டான் ஐயா ஒட்டகக்காரரு அதை இங்கே கொண்டுட்டு வா எங்கள் காலை பிடிச்சி பத்திரமா இறக்கி விடு நாங்கள் பணம் கொடுக்குறோம்னா அவனும் பணத்துக்கு ஆசைப்பட்டு வந்தான் அவன் காலை பிடிக்கிற சமயம் ஒட்டகமும் நழுவி போட்டுது இப்போ மூணு பேருமே வரிசையாக தொங்குறாங்க ஒட்டகக்காரன் கத்துறான் தம்பி மட்டையை விட்றாத கெட்டியாக பிடிச்சிக்கோ நான் ஏன் மடியில் இருக்கிற ஐயாயிரத்தை உனக்கு தந்துடுறேன்னா மேலே தொங்குறவனுக்கு இன்னமும் சந்தோஷம் இவனும் பணம் தர்றேங்கிறான் அப்படின்னா இன்னைக்கு நமக்கு மொத்த பண வரவு எவ்வளவு அப்படின்னு ஒவ்வொன்றா கூட்டி பார்க்க ஆரம்பித்தான் மனக்கணக்கு சரியாக வரல அதனால் அப்படியே விரலை விட்டு என்ன ஆரம்பித்தான் அவ்வளவு தான் மட்டையை விட்டுட்டு கை நழுவி வந்துட்டுது மூணு பேரும் பொத்துன்னு ஆற்றுல விழுந்தாங்க படாத பாடுபட்டு தட்டு தடு மாதிரி கரைக்கு வந்து சேர்ந்தாங்க மூணு பேர் மடியில் இருந்த பணமும் ஆற்றோடு போட்டுது பேராசை பெருநஷ்டம் அப்படின்னு ஒரு பழமொழி இருக்குல்ல அதை விளக்கிறதுக்காக சொல்லப்பட்ட கதை இது இந்த காலத்தில் ஒருத்தர் ஒரு நீச்சல் குளத்தில் நீச்சல் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறார் காவலுக்கு இருந்தவர் அதை கவனிச்சுட்டார் கரையிலேருந்து சத்தம் போட்டாராம் இதோ பாருங்கள் இங்கே ராத்திரி எட்டு மணிக்கு மேலே நீச்சல் அடிக்கிறது சட்டப்படி குற்றம் அதுக்கு அனுமதி கிடையாது தெரியாதா உங்களுக்கு அப்படின்னாராம் இதுக்கு அவர் ஐயையோ நான் நீச்சல் அடிக்க வந்தவன் இல்லைங்க சும்மா சுற்றி பார்க்க வந்தவன் தடுமாறி குளத்தில் விழுந்துட்டேன் நீச்சல் தெரியாது அதனால் தத்தளிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு கத்துனாராம் கரையில் இருந்தவர் பார்த்தார் ஓ அப்படின்னா சரி அதுக்கு ஒன்றும் தடை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் பாட்டு நடந்து போயிட்டாராம்
நேராக தமயந்திக்கிட்ட போகிறான் இந்திரன் அக்னி வருணன் யமன் இவங்களோட சிறப்புகளை எடுத்து சொல்கிறான் இவங்களில் ஒருத்தரை கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறான் ஆனால் இதுக்கு தமயந்தி சம்மதிக்கலை சுயம்வரம் நடக்குது அவள் வந்து நலனை வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறா அந்த நாலு பேரும் நலனுக்கு வந்து நிறைய வரங்கள்லாம் கொடுக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் இப்படி போகுது கதை இதில் நாம் கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா உதவின்னு கேட்ட உடனே என்ன உதவின்னு கேட்காம சரி செய்கிறேன்னு சொன்ன பாருங்க அதை கொஞ்சம் சிந்திக்கணும் செய்கிறேன்னு ஒத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் அது என்ன உதவின்னு தெரிஞ்சும் முகம் சுழிக்காமல் அதை செஞ்சான் பாருங்க அதையும் கொஞ்சம் சிந்திக்கணும் நம்மளால் ஒருத்த ஒரு நண்பனை தேடி போனால் எனக்கு ஒரு உதவின்னா சரி சொல்லுன்னா இப்போ உங்ககிட்ட ரெண்டு கார் இருந்தால் என்ன பண்ணுவேன்னா உடனே அதில் ஒன்று உங்ககிட்ட கொடுத்துருவேன்னாவே உங்ககிட்ட ரெண்டு பங்களா இருந்தால் என்ன பண்ணுவேன்னா அதில் ஒன்று உங்ககிட்ட கொடுத்துருவேன்னா உங்ககிட்ட ரெண்டு பேனாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவேன்னா அதில் ஒரு பேனாவே உங்ககிட்ட கொடுக்க மாட்டேன்னா அவன் ஏன்டா அப்படி சொல்கிறேன்னா ஏன்னா இப்போ நிஜமாகவே என்கிட்ட ரெண்டு பேனாக இருக்குது அதனால் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னு நானும் அமெரிக்க ஜனாதிபதி ஆப்ரஹாம் லிங்கன் ஒரு நாள் தன்னோட கோச்சு வண்டியில் தலைநகரான வாஷிங்டனுக்கு போயிட்டுருக்கிறார் கோச்சு வண்டி ஒரு சாலையில் போயிட்டுருக்கு அந்த சாலைக்கு ஒரு பக்கத்தில் பயங்கரமான சதுப்பு நிலம் சதுப்பு நிலம்னா அது புதைகுழி புதை மணலுங்கிறோம்ல அது மாதிரி அந்த சதுப்பு நிலத்தில் யாராவது மாட்டிக்கிட்டா அவ்வளோதான் ஆளை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ளே அமுக்கிப்படும் தப்பிச்சு கரையறது கஷ்டம் அப்படிப்பட்ட நிலம் அது ஆப்ரஹாம் லிங்கன் ஏதோ ஒரு முக்கியமான அரசாங்க வேலையாக போயிட்டு திரும்பி வந்துகிட்டு இருக்கிறார் அதனால் அந்த சமயத்தில் அவர் வில வசந்த ஆடைகளை அணிஞ்சிருக்கிறார் அப்படி அவர் அந்த கோச்சு வண்டியில் வந்துகிட்டு இருக்கிறாரு அந்த சமயத்தில் ஒரு காட்சி அவர் கண்ணில் போட்டுவிட்டுது என்ன தெரியுமா ரோட்டுக்கு பக்கத்தில் இருந்த சதுப்பு நிலத்தில் ஒரு இளம் பன்றி குட்டி சிக்கிக்கிட்டு தவிச்சிக்கிட்டு இருக்குது பரிதாபமாக கத்திக்கிட்டு இருக்குது அதை பார்த்தார் லிங்கன் அவருக்கு என்ன மாதிரி ஆகிட்டுது உடனே வண்டியை நிறுத்த சொன்னார் கீழே இறங்கினார் தன்னோட வில வசந்த ஆடைகளை பற்றி லட்சியம் பண்ணவே இல்லை தனக்கே ஆபத்து வரலாம்ங்கிறத பற்றியும் கவலைப்படலை தான் ஒரு குடியரசுத் தலைவருங்கிறத பற்றியும் அவர் நினச்சி பார்க்கல நேராக அந்த சதுப்பு நிலம் பக்கமாக போனார் அந்த சேத்தில் இறங்கி பன்றி குட்டியை காப்பாற்றி கரைக்கு கொண்டுட்டு வந்து சேர்த்துட்டார் அதுக்கப்புறம் நிம்மதியாக கோச்சு வண்டியில் ஏறி வெள்ள மாளிகைக்கு வந்து சேர்ந்தார் ட்ரெஸ்ஸு உடம்பு பூரா சேரு சகதி பார்க்குறவங்களுக்கெல்லாம் ஆச்சரியமாக போச்சு அவங்களுக்கு ஒன்றும் புரியல இவர் நேராக ட்ரெஸ்ஸு மாற்றிக்கிறதுக்காக போனார் கோச்சு வண்டி ஓட்டிகிட்டு வந்தவங்கிட்ட போய் எல்லோரும் கேட்டாங்க என்ன ஆச்சு அப்படின்னு அவர் வர்ற வழியில் நடந்த விவரத்தை சொன்னார் ஆப்ரஹாம் லிங்கனுடைய இந்த இறக்க குணத்தை எல்லோரும் பாராட்டினாங்களாம் புகழ்ந்தாங்களாம் ஆனால் இதுக்கு லிங்கன் என்ன பதில் சொன்னார் தெரியுமா தயவு பண்ணி இந்த புகழ்ச்சியான பேச்சையெல்லாம் ஒதுக்குங்க அதெல்லாம் வேணாம் அந்த சின்ன பிராணி சகதியில் மாட்டிக்கிட்டு துடிச்சிக்கிட்டு இருந்தது அதை பார்த்தேன் உடனே என்னுடைய இதயத்தில் ஒரு முள்ளு தைச்சது மாதிரி ஒரு உணர்வு அந்த முள்ளை பிடுங்கி எறிஞ்சேன் அவ்வளவுதான் உண்மையில் அந்த பிராணிக்கு நான் வந்து உதவினேங்கிறத விட எனக்கு ஏற்பட்ட இன்னலை போக்கிட்டேன் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை அதுதான் பொருத்தம் அப்படி இருக்கிறப்போ இதில் புகழறதுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னு நான் ஆப்ரஹாம் லிங்கன் எவ்வளவு யதார்த்தமான வார்த்தைகள் பாருங்கள் இந்த காலத்தில் நம்மளையும் பல பேர் அப்படி உண்டு நீச்சல் தெரியாத ஒரு ஆள் தண்ணியில் இறங்கிட்டான் தண்ணி ஆழங்கிறது அப்புறமா தான் தெரிஞ்சுது தத்தளிக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் வாழ் வாழ்னு கத்துறான் கரையில் நின்றுக்கிட்டு இருந்த ஒருத்தர் இதை பார்த்தார் உடனே அவருக்கு இதயத்தில் முள்ளு தைச்சது மாதிரி ஒரு உணர்வு உடனே குபீர்னு தண்ணியில் பாஞ்சார் அவரை காப்பாற்றி கரைக்கு கொண்டுட்டு வந்து சேர்த்தார் இதை பார்த்துக்கிட்டு இருந்த இன்னொருத்தர் காப்பாற்றின அந்த ஆளை பாராட்டி புகழ்ந்தார் என்ன புகழாதீங்க சார் அப்படின்னார் அவர் ஏன்னு கேட்டார் இவர் நான் அந்த ஆளை ஏன் காப்பாற்றினேன் தெரியுமா அவன் நேற்றுக்கு என்கிட்ட முந்நூறுரூவா கடன் வாங்கியிருக்கிறான் இவன் தண்ணியில் போட்டான்னா நான் கொடுத்த கடனும் தண்ணியில் போடும் அதனால தான் உழுந்து காப்பாற்றினேன் அப்படின்னா அந்த ஆள் ஒருத்தர் ரொம்ப அவசரமாக வந்தார் சார் மனுஷன் நிம்மதியாக இருக்கிறதுக்கு என்ன வழின்னு கேட்டார் சீக்கிரமாக ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணிங்க எல்லாம் சரியாக போடும் அப்படின்னோம் அவர் ஒரு மாதிரியாக பார்த்தார் ஏற்கனவே எனக்கு கல்யாணம் ஆகிட்டுது சார் அதனால தானே நிம்மதியாக இருக்கிறதுக்கு வழி கேட்குறேன் அப்படின்னார் சரி இவர் ஒரு மாதிரியான கேஸ் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு நம்மக்கிட்ட இருந்த ஒரு சின்ன புத்தகத்தை அவர்கிட்ட தூக்கி கொடுத்தோ
இதை படித்து பாருங்கன்னு கல்யாணத்துக்கு பிறகும் சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்கு என்ன வழி அப்படிங்கிற கேள்விக்கு அந்த புத்தகத்தில் விளக்கம் இருந்தது கணவன் மனைவிக்குள்ளே சிக்கல் வராமல் இருக்கிறதுக்கு அதில் சில வழிகளை சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க அதெல்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்கலாமா குடும்பம்னு இருந்தால் கோபம் வர தான் செய்யும் அது வந்துட்டு போட்டும் பரவாயில்ல ஆனால் அந்த கோபம் ஒரே நேரத்தில் ரெண்டு பேருக்கும் வந்துடாமல் பார்த்துக்கணும் ஒரு சமயத்தில் யாராவது ஒருத்தர் தான் கோவப்படணும் அடுத்தவங்க அமைதியாக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் இவர் அமைதியான உடனே அவங்க ஆரம்பிச்சிக்கலாம் கோபமாக ஏதாவது சொன்னால் உடனே கோபமாக பதில் சொல்லக்கூடாது கொஞ்சம் பொறுத்து கோபம் தீர்ந்த உடனே அந்த பதிலை சொல்லலாம் அப்போ பதில் கோபமாக இருந்தால் கூட அது அவ்வளோ பெருசாக தெரியாது அற்ப விஷயத்துக்கெல்லாம் காய்ச்சி மூச்சுன்னு கத்திட்டு இருக்கக்கூடாது உங்கள் ரெண்டு பேருக்குள்ளே ஒரு தர்க்கம் ஆரம்பமாகிட்டுதுன்னு வச்சுங்க கடுமையாக ரெண்டு பேரும் விவாதம் பண்ணுறீங்க உங்களில் ஒருத்தர் இதில் ஜெயிக்கணும்னா அது நீங்களாக இருக்க வேணாம் அடுத்தவங்க ஜெயிக்கிறதுக்கு நீங்கள் துணையாக இருங்களே அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்சம் விட்டு கொடுக்கணும் அவ்வளோதான் ஏதாவது குத்தம் சொல்லணுமா செஞ்ச தப்பை சுட்டி காட்டணுமா விமர்சனம் பண்ணணுமா பண்ணுங்க வேணான்னு சொல்லலை ஆனால் சொன்னதை அப்படி சொல்கிறத வந்து கொஞ்சம் அன்பாக இதமாக சொல்லுங்கள் எப்போ நடந்த தவறுகளையெல்லாம் இப்போ போய் மறுபடியும் ஞாபகப்படுத்திகிட்டு இருக்க வேண்டாம் நான் அப்போவே சொன்னேன் இந்த புடவை வேணாம்னு நீங்கள் தான் கேட்கல இப்போ பாருங்கள் கிழிஞ்சு போச்சு இப்படின்னு கற்றுனாங்க ஒரு அம்மா எப்போ சொன்னீங்கன்னு கேட்டால் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி தீபாவளி சமயத்தில் அப்படிங்கிறாங்க அது என்ன இன்னும் அப்படியே புதுசாகவே வரைக்கும் உங்களுக்கு அவர் தான் பெருசு அவருக்கு நீங்கள் தான் பெருசு அதை விட இந்த உலகத்தில் வேறு எதுவும் முக்கியம் இல்லைன்னு நினைக்கணும் நீ தான் என்னுடைய உலகம்னு எத்தனை தடவை சொல்லியிருப்பீங்க அதெல்லாம் வெறும் வசனமாக போயிடக்கூடாது ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையை பற்றி கடுமையாக விவாதம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க அதை அப்படியே பாதியில் விட்டுட்டு படுக்கைக்கு போயிடக்கூடாது சுவிட்சத்தை நாளைக்கு பேசிக்கலாம்னு அப்படி போனால் தூக்கம் வராது பிரச்சனையை ஒரு முடிவு பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா தூங்க போகணும் ஒரு நாளில் ஒரு தடவையாவது உங்கள் ஜோடியை பாராட்டி நல்ல விதமாக கனிவாக ஒரு வார்த்தை சொல்லணும் அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணிங்க ஏதாவது தப்பு பண்ணி விட்டீங்கன்னா பரவாயில்ல அதை ஒத்துக்கிறதுக்கும் மன்னிப்பு கேட்குறதுக்கும் தயாராக இருக்கணும் அது ஒன்றும் கேவலம் கிடையாது வீட்டுக்குள்ளே தானே கேட்க போகிறீங்க வெளியில் யாருக்கு தெரிய போகுதோ எப்படியோ உங்களுக்குள்ளே ஒரு சமரசம் ஆனால் சரி தான் ஒரு தகராறுன்னு எடுத்துக்கிட்டால் குறைஞ்சபட்சம் அதுக்கு ரெண்டு பேர் தேவை தனியாகவே உட்காந்துக்கிட்டு நான் இப்போ தகராறு பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு யாரும் சொல்ல முடியாது ரெண்டு பேர் தகராறு பண்ணுறாங்கன்னா பொதுவாக அந்த ரெண்டு பேரில் யார் அதிகமாக பேசுகிறாங்களோ அவங்க பேரில் தான் தப்பு இருக்கும் அதை மனசில் வச்சுக்கணும் இதெல்லாம் தான் அந்த புத்தகத்தில் போட்டிருக்கிற வழிமுறைகள் இவ்வளவும் சரியாக வரலைன்னா அப்புறமா சொல்லுங்கள் வேறு புத்தகம் ஏதாவது இருக்கான்னு தேடுவோம் ஒரு கணவன் தன்னுடைய மனைவியை அழைச்சிக்கிட்டு ஒரு மனோதத்துவ டாக்டர்கிட்ட வந்தாரா டாக்டர் எங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகி முப்பது வருஷ காலமாக நாங்கள் ஒரு விஷயத்தில் கூட ஒத்து போனதில்லை அப்படின்னு ஆரம்பித்தார் உடனே அந்த அம்மா குறுக்கிட்டு அது முப்பது வருஷம் இல்லை முப்பத்தி ரெண்டு வருஷம் அப்படின்னு ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜா இருந்தார் பெரிய அரண்மனையில் தான் இருக்கிறார் எல்லா வசதியும் இருந்தது இருந்தாலும் அவர் எல்லாரும் சொல்றது எப்படி தெரியுமா பிச்சைக்கார ராஜா அப்படி ஒரு பேர் அவருக்கு நிலைச்சி போச்சு ஜனங்களும் சரி மற்ற தேசங்களில் உள்ளவங்களும் சரி அவர் அந்த பேர் சொல்லியே குறிப்பிடுறது வழக்கமாக போட்டுது இது அவருக்கு ரொம்ப கவலையாக போச்சு என்ன இது நம்மளை தேடி வர்றவங்களுக்கெல்லாம் நாம் சோறு போடுறோம் நம்ம புகழ்ந்து பாடல் ஏற்றி கொண்டு வர்ற புலவர்களுக்கெல்லாம் அவங்க எப்படி வந்தாலும் ஒருவேளை சோறு போடணுங்கிறது உத்தரவு இவ்வளவுலாம் செஞ்சும் நம்மளை போய் பிச்சைக்கார ராஜான்னு எல்லாரும் சொல்கிறாங்களே அது ஏன் எதுக்காக இப்படி சொல்கிறாங்க இதுதான் ராஜாவுக்கு குழப்பம் சரி இதை பற்றி நம்ம அமைச்சர்கள் கிட்ட கேட்கலாமா அப்படின்னு யோசனை பண்ணார் இந்த விஷயத்த போய் அவங்ககிட்ட எப்படி கேட்குறதுன்னு அவருக்கு தயக்கமாக இருந்தது கௌரவ குறைச்சலாக தெரிஞ்சுது அவருக்கு சரி சாதாரண குடிமக்கள் கிட்ட இதை பற்றி கேட்கலாமா அப்படின்னு யோசனை பண்ணார் கேட்கலாம் ஆனால் அவங்க யாரும் ராஜா முன்னாடி வந்து நின்று தைரியமாக பேசக்கூடிய அளவுக்கு இல்லை ராஜாவோட குழப்பம் நாளுக்கு நாள் அதிகமாக போச்சு கடைசியாக அவர் ஒரு முடிவுக்கு வந்தார் அதாவது இதை பற்றி ஒரு பிச்சைக்காரங்கிட்டே கேட்டு பார்த்துட்டா என்ன இதுதான் அவர் பண்ண முடிவு உடனே மாறுவேஷம் போட்டுக்கிட்டு நகரவலம் போனார் ஒரு பிச்சைக்காரனை கண்டுபிடிச்சார் இதை பாருப்பா நம்ம ராஜாவை எல்லாரும் பிச்சைக்கார ராஜான்னே சொல்கிறாங்களே அதுக்கு என்ன காரணமாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டார் அதுக்கு அவன் சொல்கிறான் இதுக்கான பதிலை இன்னும் ஒரு முப்பது நாளில் சொல்கிறேன் அப்படின்னா உடனே இவருக்கு சந்தோஷம் உண்மையாக அவங்ககிட்ட சொன்னார் நான் வேறு யாரும் இல்லை நான் தான் இந்த நாட்டு ராஜா இப்போ நீ என் கூடவே வந்துடும் அரண்மனையிலேயே தங்கிக்கோ முப்பது நாள் கழித்து எனக்கு பதில் சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறமா
தினமும் அந்த அரண்மனையில் நடக்கிறதை எல்லாம் கவனிச்சுக்கிட்டு வந்தான் வேலை வேலைக்கு சாப்பாடு வரும் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கான் இப்படி முப்பது நாள் முடிஞ்சுது ராஜா வந்தார் என்ன என்னோட கேள்விக்கு பதில் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு ஆனார் கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னா என்ன எல்லாரும் பிச்சைக்கார ராஜான்னு சொல்கிறாங்களே அது நியாயமாக படுதா உனக்குன்னு கேட்டார் நியாயமாக தான் படுது சந்தேகம் இல்லாமல் நீங்கள் பிச்சைக்கார ராஜா தான் என்ன தான் நீங்கள் வசதியோடவும் படைபலத்தோடவும் இருந்தால் கூட நீங்கள் வந்து எங்கள் வர்க்கத்தை சேர்ந்த ஆசாமி தான் அப்படின்னு அடித்து சொல்லிவிட்டான் அந்த ஆள் ஏனால் அப்படி சொல்கிறேன்னு கேட்டார் இவர் அரசே ஒரு உண்மையை கண்டுபிடிச்சி சொல்கிறதா நான் உங்ககிட்ட சொன்னேன் நீங்கள் ராஜ பரம்பரைன்னா உடனே உங்கள் கழுத்தில் கிடக்கிற முத்து மாலையை கழட்டி பரிசாக கொடுத்துருப்பீங்க பொண்ணையும் மணியையும் கொடுத்துருப்பீங்க ஆனால் நீங்கள் அப்படி செய்யலை என்னை ஒரு மூலையில் உட்கார வச்சு ரெண்டு வேலை சோறு போட சொன்னீங்க உங்களை தேடி யார் வந்தாலும் யார் வந்து பாராட்டி பேசினாலும் அல்லது பிரச்சனைகளை சொன்னாலும் நீங்கள் செய்கிற ஒரே காரியம் சோறு போடுறது தான் பிச்சைக்காரனுக்கு சோறு மட்டும்தான் உலகம் உங்கள் விஷயத்துலேயும் நீங்கள் அப்படி தான் நினைக்கிறதாக தெரியுது நல்லா கவனிங்க எந்த ஒரு பிரச்சனைக்கும் சோறு தான் முடியும்னு நினைக்கிறீங்க பாருங்கள் நீங்கள் சந்தேகம் இல்லாத எங்களை சேர்ந்த ஆள் தான் அப்படின்னு அந்த பிச்சைக்காரன் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ராஜா தன்னுடைய தவறுகளையெல்லாம் தேர்த்திக்கிட்டாராம் பசின்னு வர்றவங்களுக்கு சோறு தான் போடணும் அது தப்பு இல்லை பாராட்ட வர்றவங்களுக்கெல்லாம் சோத்தையே போட்டு அனுப்புனா இப்படி தான் பேர் வரும் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் தினமும் யாராவது ஒருத்தரை தன் வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு போவார் சாப்பாடு போட்டு அனுப்புவார் முன்னறிவிப்பு இல்லாமல் திடீர்னு ஒரு விருந்தாளியோட வீட்டில் போய் இவர் நிற்கிறது வழக்கம் அந்த அம்மாவும் இவருக்காக தயார் பண்ணி வச்சுருந்ததை இவர் அழைச்சிட்டு வந்திருக்கிற விருந்தாளிக்கு போட்டுருவாங்க விருந்தாளி சாப்பிட்டுட்டு போனதுக்கு அப்புறம் இவர் மனைவிகிட்ட உனக்கு சிரமம் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு பக்கத்தில் உள்ள ஒரு ஹோட்டலுக்கு போய் காசு கொடுத்து சாப்பிட்டுட்டு வந்துடுவார் பல நாள் இப்படி நடக்கும் ஒரு நாள் அவரை தனியாக கூப்பிட்டுக்கிட்டு போய் ஏன் இப்படி பண்ணுறீங்கன்னு கேட்டோம் அதுக்கு அவர் சொல்கிறாரு எங்கள் வீட்டு சாப்பாட்டிலேருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு எனக்கு வேறு வழி எதுவும் தெரியல சார் அதனால தான் இப்படி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னார் ரொம்ப பரிதாபமாக ஒரே ஒரு ஊரில் ஒரு அம்மா இருந்தாங்க அந்த அம்மாவுக்கு ஒரே ஒரு பிள்ளையாண்டா அவனுக்கு ரொம்ப அக்கறையோடு கல்யாணம் பண்ணி வச்சாங்க கல்யாணம் முடிஞ்சதும் மருமக பொண்ணு வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்தது அப்பாடா என் கடமை முடிஞ்சுது இனிமேல் அக்கடான்னு எங்கேயாவது ஒரு மூலையில் படுத்து கிடக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சாங்க அந்த அம்மா ஆனால் நினைக்கிறபடி எங்கே நடக்குது அதுக்கப்புறம் தான் பிரச்சனையே ஆரம்பமாச்சு மருமகள் குணம் சரியில்லை ஒரு மாதிரி அந்த பொண்ணு வீட்டுக்கு வந்ததுமே முதல் வேலையாக மாமியாரை பார்த்து அதுதான் நான் வந்துட்டேன்ல இனிமேல் உங்களுக்கு என்ன வேலைங்க புறப்பட வேண்டியது தானே காசி ராமேஸ்வரம்னு எங்கேயாவது போங்க அப்படின்னு விட்டு தான் மாமியார் பார்த்தாங்க கொஞ்சம் யோசனை பண்ணாங்க இந்த பாருமா நீ இப்படி சொல்கிறதுக்கு முன்னாடியே வீட்டை விட்டு புறப்படணுங்கிற முடிவுக்கு நான் வந்துட்டேன் வீட்டை மட்டும் இல்லை இந்த உலகத்தை விட்டே கூட போகிறதுக்கு தயாராக இருக்கிறேன் ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயத்துக்காக என் உயிரை கையில் பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு நாங்களாம் என்ன விஷயம்னு கேட்டது இந்த மருமக பொண்ணு வேறு ஒன்றும் இல்லை என் பிள்ளைக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டேன் ஒரு பேர பிள்ளை பிறந்து அதை என் கண்ணால் பார்த்துட்டேன்னா நான் எங்கே வேணும்னாலும் போகிறதுக்கு தயாராக இருக்கிறேன் அப்படின்னு நாங்களாம் அந்த மாமியார் மாமியார் இப்படி சொல்கிறதுலேயும் நியாயம் இருக்கிறதாக பட்டுது அந்த பொண்ணுக்கு சரி அப்படியே இருந்து பார்த்துட்டு போகலாம் அப்படின்னு அனுமதி கொடுத்தது கொஞ்ச காலத்தில் ஒரு பேரம் பிறந்தான் அந்த அம்மாவும் பேரனை கண்ணால் பார்த்துட்டாங்க சரி பேரனை பார்த்தாச்சு இல்லை இனிமேல் புறப்பட வேண்டியது தானே அப்படின்னு மருமக பொண்ணு மாமியார் பார்த்தாங்க நீ சொல்கிறது சரிதாம்மா அதில் ஒன்றும் தப்பு இல்லை என்னோட பேரன் உங்களை அம்மா அப்பான்னு கூப்பிடுறத என் காது குளிர கேட்டுட்டு போயிடுறனே அப்படின்னு நாங்களாம் சரி அந்த ஆசையை நிறைவேறட்டும் அப்படின்னு காத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க பேரன் வளர்ந்தான் நடந்தான் பள்ளிக்கூடம் போனால் பெரியவன் ஆனால் மருமக பொண்ணு மறுபடியும் மாமியாரை விரட்ட ஆரம்பிச்சுட்டுது இன்னும் புறப்பிள்ளையான்னு இதை பாருமா இது வரைக்கும் இருந்தது இருந்துட்டேன் பேரனோட கல்யாணத்தையும் கண்ணால் பார்த்தா தான் இந்த கட்டை வேகம் போல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மாதிரியே பேச ஆரம்பித்தாங்க இதுவும் நியாயமான ஆசையாக தான் படுது அப்படின்னு அது யோசிச்சிருக்கு அந்த பொண்ணு சரின்னு அதுக்கும் ஒத்துக்கிட்டது உடனே பேரனுடைய கல்யாணமும் முடிஞ்சது ஒரு வழியாக இனிமேல் ஒரு நொடி கூட இங்கே இருக்கக்கூடாது புறப்படுங்க அப்படின்னு மாமியாரை விரட்டிச்சான் அந்த பொண்ணு இப்போ அந்த மாமியார் தன்னோட மருமகளை பார்த்து சொல்கிறாங்க இதோ கிளம்பிட்டேம்மா என் மூட்டை முடிச்செல்லாம் கட்டிக்கிட்டேன் புறப்பட்டுவிட்டேன் அப்படியே நீயும் உன் துணிமணிகளை மூட்டை கட்டிக்கிட்டு கிளம்பிடும் என்னோட சேர்ந்து ரெண்டு பேருமா சேர்ந்து போயிடலாம் அப்படின்னு நாங்களாம் அந்த பொண்ணு முழிக்குது முழிக்காதே உனக்கும் ஒரு மருமகம் வந்துட்டா
இந்த தகவலை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிற மருமகள்லாம் இதை பற்றி கொஞ்சம் யோசித்து பார்க்கணுங்கிறதுக்காக தான் இதை சொல்கிறோம் மாமியார்கள் சார்பாக கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு பொண்ணை பார்த்து பேசுகிற சந்தர்ப்பம் கிடைச்சிது ஒரு கல்யாண வீட்டில் அந்த பொண்ணு சொல்லிச்சு சார் எனக்கு கல்யாணம் ஆகி பதினஞ்சு வருஷம் ஆகுது நான் மாமியார்கிட்ட சண்டை போட்டதே இல்லை அப்படின்னு ரொம்ப அடக்கமாக சொல்லிச்சு அது எப்படிமா சாத்தியமாச்சுன்னு கேட்டோம் எனக்கு கல்யாணம் ஆகி பதினஞ்சு வருஷம் தான் ஆச்சு ஆனால் என் மாமியார் செத்து போய் இருபது வருஷத்துக்கு மேலே ஆகிட்டுது அப்படின்னு ஒரு நாள் ஒரு தகப்பனார் தன்னுடைய பிள்ளையை அழைச்சிக்கிட்டு வந்தார் சார் இவன் சரியாக படிக்க மாட்டேங்கிறான் பெரியவங்களை மதிக்க மாட்டேங்கிறான் நீங்கள் கொஞ்ச நாள் இவனுக்கு குருவாக இருந்து நல்ல விஷயங்களை சொல்லி கொடுத்தா தேவையில்லைன்னார் பெரியவங்களையும் மதிக்காதவன் எப்படி என்ன மதிக்க போகிறான் அப்படிங்கிறது நமக்கு யோசனை வரும் இல்லையா வேணாங்க என்னை விட்டுருங்க அப்படின்னோ அவர் விட மாட்டேன்னு விட்டார் இல்லைன்னா அவன் அவரே சிஷ்யன் ஆகிடுவார் போல் இருந்தது சரி வேறு வழி இல்லாமல் அந்த பையனையும் என்னுடைய சேட்டை நான் ஏற்றுக்கிட்டு உபதேசம்லாம் பண்ண ஆரம்பித்தோம் அதாவது குரு பக்தின்னா அது எப்படி இருக்கணுங்கிறத பற்றி சொல்லி கொடுத்தோம் அவனுக்கு சதமகர் அப்படின்னு ஒரு குரு இருந்தார் அவருக்கு ஒரு சீடர் அவன் பேர் துளசி சைதன்யன் நைஷ்டிக பிரம்மச்சாரி தன்னுடைய குருவுக்கு எந்த நேரத்தில் எது தேவைங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு சேவை செய்கிறவன் ஆனால் இவனை பற்றி மற்ற சீடர்களுக்கு பொறாமல் வந்துட்டுது இவன் மட்டும் இப்படி இருக்கானேன்னு உடனே குருகிட்ட போய் கோல் மூட்டினாங்க அவன் சரியில்லை நடந்துக்கிறது சரியில்லை அப்படி அப்படின்னு எதையாவது சொல்லி இருந்தாலும் இதையெல்லாம் அந்த குரு நம்பலை அவருக்கு தெரியும் யார் யார் எப்படின்னு துளசி சைதன்யன் பெருமையை மற்ற சீடர்களுக்கு உணர்த்தணும் அப்படின்னு நினச்சார் அதுக்கு ஒரு வழி பண்ணார் ஒரு நாள் சீடர்களை எல்லாம் கூப்பிட்டுக்கிட்டு ஒரு காட்டு வழியாக போயிட்டு இருந்தார் அங்கே ஒரு பெரிய மலை அருவி கொட்டிக்கிட்டு இருந்தது குரு சீடர்கள் பக்கம் திரும்பினார் இந்த மலையின் மேலே இருந்து அந்த படுபாதாளத்தில் குதிக்கிறதுக்கு உங்களில் யார் தயார் அப்படின்னு கேட்டார் ஒரு சீடனும் ஆய தரக்கலை ஒதுங்கி நின்றுக்கிட்டாங்க பின்னாடி மூட்டை முடிச்சோடு வந்துக்கிட்டு இருந்தான் துளசி சைதன்யன் அவனை பார்த்தார் தபாருப்பா நீ மேலே இருந்து அந்த அருவியில் குதி அப்படின்னார் அப்படியே செய்கிறேன் சுவாமின்னா ஓடி போய் பொத்துன்னு குதிச்சுட்டான் அடுத்த கணமே குருநாதர் தன்னுடைய யோக சக்தியால் பறந்து போய் அவன் கீழே விழுந்துடாமல் தாங்கி பிடிச்சி கொண்டுக்கிட்டு வந்துட்டார் மற்ற சீடர்களுக்கெல்லாம் ஒரு மாதிரி ஆகிட்டுது அடுத்தபடியாக என்ன பண்ணலாம்னு யோசித்தாங்க இவனை மாட்டி விடுறதுக்கு ஒரு நாள் வந்து வெத்தல் அடிக்கிற ஒரு சின்ன உரலையும் உலக்கையையும் எடுத்து ஒளிய வச்சுட்டாங்க சதமகர் சன்னியாசி இல்லை அவர் வெத்தலை போடுவார் பல்லு சரியில்லை அதனால் இடித்து தான் வெத்தலையை போடணும் திடீர்னு வெத்தலை பார்க்க கேட்டார் வழக்கமாக உரலில் இடித்து தர்றது தான் துளசியின் பழக்கம் உரலை தேடினா கிடைக்கல என்ன பண்ணுறது குரு கேட்டுவிட்டாரே குரு சேவை தானே முக்கியம் என்ன பண்ணால் வெத்தலை பார்க்க தன்னுடைய வாயில் போட்டு முன்னும் அதை எடுத்து அவர்கிட்ட கொடுத்துட்டான் குரு எதையோ படிச்சுக்கிட்டே அதை வாங்கி வாயில் போட்டுக்கிட்டார் துளசி இன்னைக்கு தாம்பூலம் வந்து அதை நல்லா அடிக்கப்பட்டிருக்கு ருசியாக வேறு இருக்குது அதை இடித்த பாத்திரத்தை என் கண்ணால் பார்க்கணும்னு ஆசையாக இருக்குன்னு விட்டார் அதை மட்டும் அனுப்பி போய் நீ வர வேண்டான்னு வேறு சொல்லிவிட்டார் இதை கேட்டதும் துளசி தவிச்சு போயிட்டான் இவன் போகாமல் எப்படி வாயை மட்டும் அனுப்பி வைக்க முடியும் இவன் தவிக்கிறதை பார்த்ததும் மற்ற சீடர்களுக்கெல்லாம் மனசுக்குள்ளே ரொம்ப சந்தோஷம் துளசி கொஞ்சமும் யோசிக்கல வாழை எடுத்தான் தன்னுடைய தலையவே அப்படி அறுத்து வெட்டி எடுத்தான் இன்னொரு சீடங்கிட்ட கொடுத்துட்டான் எடுத்துகிட்டு போன்னு சொல்லி கொண்டுகிட்டு போய் குரு முன்னாடி வைக்கிறாங்க அந்த தலையில் வாய் திறந்துருக்கு வெத்தலை போட்டு முன்னு இருந்தது தெரிஞ்சு போச்சு சிவப்பாக இருந்தது அவனுடைய குரு பக்தியை இப்போ எல்லாரும் ஒத்துக்கிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் குரு சதமகர் தன்னுடைய அற்புத திறமையினால் அந்த தலையை மறுபடியும் ஒட்ட வச்சுட்டார் துளசிக்கு உயிர் வந்துட்டுது இப்படி ஒரு பெரிய கதை உண்டு அதாவது துளசி சைதன்யன் அவனுடைய குரு பக்தி எப்படி அப்படின்னு கேட்டோம் ரொம்ப அபாரம் அப்படின்னு அந்த பையன் அடக்கமாக சும்மா விளையாட்டுக்காக தான் அப்படி அவங்கிட்ட கேட்டோம் ஏன்பா உன்னுடைய குரு பக்தியை என்கிட்ட காட்டுறதுக்கு உன்னோட கழுத்தை நீயே அறுக்கணும்னு நான் சொன்னேன் அதை நீ செய்வியா அப்படின்னு கேட்டோம் என்னுடைய கழுத்தை வந்து நானே அறுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை சார் அப்படின்னா அவன் ஏண்டான்னு அதே காரியத்தை தான் இனிமேல் நீங்கள் தினமும் செய்ய போகிறீங்களே சார் அப்படி இந்த காலத்து புள்ள ஒருத்தன் தன்னோட அப்பாவை பார்த்து சொன்னான் அப்பா நான் உனக்கு உதவி செய்யலாம்னு நினைக்கிறேன் என்ன உதவி செய்யணும்னு சொல் அப்படின்னா நீ சும்மா இருந்தால் அதுவே எனக்கு செய்கிற பெரிய உதவிடா அப்படின்னார் அப்பா சும்மா இருக்கிறதும் ஒரு உதவி தான் அது மாதிரி மௌனமும் ஒரு சமூக சேவை தான் அப்படிங்கிறார் காஞ்சி பெரியவர் 
நமக்கு வந்து ஐந்து புலன்கள் இருக்கு மெய் வாய் கண் மூக்கு செவி இந்த அஞ்சுலேயும் அதிகப்படியான வேலை எதுக்குன்னு நினைக்கிறீங்க வாய்க்கு தான் ஏன்னா அதுக்கு ரெண்டு வேலை இப்போ கண்ணுக்கு பார்க்கறது மட்டும்தான் வேலை காதுக்கு கேட்கறது மட்டும்தான் வேலை மூக்குக்கு வாசனை அறியறது தான் வேலை உடம்புக்கு உணர்றது மட்டும்தான் வேலை ஆனால் வாய் அப்படி இல்லை அதுக்கு ரெண்டு வேலை சாப்பிட்றதும் அது தான் பேசுகிறதும் அது தான் அதாவது வாய் ஒன்று தான் கர்மேந்திரியமாகவும் இருக்குது ஞானேந்திரியமாகவும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சாப்பாட்டில் உட்காந்தா எந்தெந்த ஆகாரம் என்னென்ன ருசின்னு அறிவிக்கிற வேலையும் செய்யுது சபையில் உட்காந்தா பாடுறது பேசுறது சிரிக்கிறது இது மாதிரியான வேலையும் செய்யுது இன்னொரு வித்தியாசம் கண்ணு காது மூக்கெல்லாம் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு வேலை செய்கிறதில்ல ஒரு ரோஜா பூ பார்த்தா உடனே மூளை மூக்கு அப்படியும் இப்படியும் அசைய ஆரம்பிக்கிறதில்ல ஒரு சங்கீதத்தை கேட்ட உடனே காது ஆட ஆரம்பிக்காது ஆனால் வாய் அப்படி இல்லை அது பேசினாலும் சரி சாப்பிட்டாலும் சரி அசைஞ்சு தான் ஆகணும் ஆக மற்றதை விட வாய்க்கு வேலை ஜாஸ்தின்னு தெரியுது சாப்பிட்றது பேசுறது அப்படின்னு ரெண்டு காரியம் அதுக்கு இப்படி ரெண்டு காரியம் இருக்கிறதுனால அது ரெண்டையும் பாதியாக குறைச்சிக்கணுங்கிறது கடவுள் அபிப்பிராயமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறார் காஞ்சி பெரியவர் ஆனால் இப்போ நாம் அப்படியாக நடந்துக்கிறோம் அதுக்கு நேர் மாறாக நடந்துக்கிறோம் நாம் சாப்பிட்றதும் அதிகம் பேசுகிறதும் அதிகம் ரெண்டு வேலையையும் தேவைக்கு அதிகமாகவே செய்கிறோம் வாய் தான் ரொம்ப ஓவர் ஒர்க்குடு அதுக்கு ஓய்வு கொடுத்தா உடம்பும் நல்லாயிருக்கும் உலகமும் நல்லாயிருக்கும் மௌன விரதம் இருக்கிறதெல்லாம் எதுக்காக நினைக்கிறீங்க இதுக்காக தான் இந்த காலத்தில் மௌனமாக இருக்கிறவங்கள்லாம் மகத்தான தொண்டு செய்கிறாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் சத்தம் அதிகமாக போய் தான் சவுண்டு பொல்யூஷன் வருது அது மட்டும் இல்லை மௌனமாக இருந்தால் சண்டை சச்சரவே வராது மௌனம் கலக நாஸ்தி ஆக இதுவும் ஒரு சமூக சேவை தான் நமக்கு தான் வாய் இருக்குதேங்கிறதுக்காக வசமாக சாப்பிட்றதும் தப்பு வளவளன்னு பேசுகிறதும் தப்பு ஒரு கருத்தை சொல்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு சொல் போதும் அப்படின்னு இருக்கும்பொழுது ரெண்டு சொற்களை செலவு பண்ணாதே எவ்வளவு சொன்னாலும் அதனால் ஒரு பயனும் விளையாது அப்படின்னு தெரிய வருமையானால் அந்த ஒரு சொல்லையும் விரயம் பண்ணாதே அப்படிங்கிறார் ஒரு அறிஞர் எல்லா குணங்கள்லேயும் மௌனம்தான் சிறந்தது அப்படிங்கிறார் ஒருத்தர் மௌனமாக இருக்கிறது மூலமாக மற்றவர்கள் குறைகளை வந்து நம்மளால் தெரிஞ்சிக்க முடியும் அதே சமயத்தில் நம்மகிட்ட இருக்கிற குறைகளை மற்றவங்களுக்கு தெரியாமல் மறைச்சிக்கவும் முடியுங்கிறார் அவர் உண்மைதானே ஒரு பெரிய மேடை பேச்சாளர் பொது வாழ்க்கையில் இருபத்தஞ்சி வருஷ காலமாக ஈடுபட்டிருக்கிறவர் அவர் மனைவி ஒரு நாள் சொன்னாங்க எங்கள் வீட்டுக்காரர் இருபத்தஞ்சி வருஷ காலமாக பொது வாழ்வில் ஈடுபட்டிருந்தா கூட இந்த மாதம் பத்தாம் தேதியிலேருந்து தான் மக்களுக்கு சேவை செய்ய ஆரம்பிச்சிருக்கார் அப்படின்னு நாங்கள் ரொம்ப பெருமையாக பத்தாம் தேதிக்கு அப்படி என்ன விசேஷம் அப்படின்னு கேட்டோம் அன்னையிலேருந்து தான் அவர் மேடையில் பேசுகிறத நிறுத்தினார் அப்படின்னாங்க அந்த அம்மா காசியில் இருக்கிற கடவுள் காசி விஸ்வநாதர் அங்கே இருக்கிற தேவி காசி விசாலாட்சி இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு நாள் பேசிக்கிட்டு இருந்தப்போ கடவுள் சொன்னார் இந்த மனிதர்களை நாம் ரொம்பவும் நம்பிக்கையோடு தான் படைச்சிருக்கிறோம் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு தான் நம்பிக்கை இல்லை எதுலேயும் ஒரு உண்மையான நம்பிக்கை இல்லாமல் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னார் என்ன அப்படி சொல்கிறீங்க அதை பாருங்கள் எவ்வளவு பேர் காசியை தேடிட்டு வந்து கங்கையில் குளிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்கெல்லாம் நம்பிக்கை இல்லைன்னா இவ்வளவு தூரம் தேடிட்டு வந்து இங்கே குளிப்பாங்களா அப்படின்னு நாங்கள் தேவி சரி அதை சோதித்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு ரெண்டு பேரும் முடிவு பண்ணிக்கிட்டாங்க உடனே ஒரு திட்டம் போட்டாங்க அது எப்படின்னா நாம் ரெண்டு பேருமே பக்தர்கள் மாதிரி உருவத்தை மாற்றிக்கிட்டு கங்கை கரைக்கு போக வேண்டியது நான் வந்து கங்கையில் இறங்கி குளிக்கிறேன் கொஞ்ச நேரத்தில் சுழலில் மாட்டிக்கிட்டது மாதிரி நடிக்கிறேன் நீ உடனே கரையிலேருந்து சத்தம் போடு என்னோடய வீட்டுக்காரரை யாராவது காப்பாற்றுங்களேன் காப்பாற்றுங்களேன்னு சத்தம் போடு அதோடு இன்னொன்று சொல்லு யாராவது ஒரு புண்ணிய ஆத்மா அவர்கிட்ட போய் அவருடைய முடியை பிடிச்சி இழுக்கணும் அப்படி ஒரு சாபம் இருக்குது எங்களுக்கு புண்ணிய ஆத்மா அதாவது எந்த பாவமும் செய்யாத இல்லாத ஒருத்தர் தான் அவரை காப்பாற்ற முடியும் அப்படிப்பட்டவங்க யாராவது வெள்ளத்தில் குதிச்சு என்னுடைய கணவரை காப்பாற்றுங்கோ அப்படின்னு நீ சத்தம் போடு கூச்சல் போடு என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னார் கடவுள் சரின்னு சொல்லி ரெண்டு பேருமா சாதாரண பக்தர்கள் மாதிரி கங்கை கரைக்கு வந்து சேர்ந்தாங்க அவர் இறங்கி குளித்தார் திட்டம் போட்டது மாதிரியே சுழலில் மாட்டிக்கிட்டது மாதிரி கற்றுனார் கரையில் இருந்த அந்த அம்மா ஐயோ என் கணவரை காப்பாற்றுங்களேன் யாராவது காப்பாற்றுங்களேன்னு கற்றுனாங்க பல பேர் ஓடி வந்தாங்க உடனே இவங்க பாவம் இல்லாத புண்ணிய ஆத்மா ஒருத்தரால் தான் என்னுடைய கணவர் காப்பாற்றப்படணுங்கிறது விதி 
அப்படி ஒரு சாபம் இருக்குது அதனால் புண்ணிய ஆத்மா யாராவது அவர்கிட்ட போய் அவர் முடியை பிடிச்சி தூக்கினா அவரை காப்பாற்றி புள்ளாம் அப்படின்னாங்க இவங்க இப்படி சொன்னதும் எல்லோரும் தகைச்சி போய் நின்றுட்டாங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவங்க செஞ்ச பாவம்லாம் ஒவ்வொன்றும் ஞாபகத்துக்கு வர ஆரம்பிச்சுட்டுது சரி இதுக்கு நாம் லாயக்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஒதுங்கி போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எல்லாம் இந்த சமயத்தில் யாரோ ஒருத்தர் வேகமாக ஓடி வந்தார் ஆற்றுல குதிச்சார் அவர்கிட்ட போனார் முடிய பிடிச்சார் தூக்கினார் அவரை காப்பாற்றி கரைக்கு கொண்டுட்டு வந்துட்டார் அப்படி காப்பாற்றின அந்த ஆளை இவங்க ரெண்டு பேரும் தனியாக கூப்பிட்டுக்கிட்டு ஒரு மண்டபத்துக்கு வந்துட்டாங்க வந்து விசாரிக்கிறாங்க நீ யாரப்பா அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஏதும் தெரியாது மாதிரி நான் இந்த ஊர் அன்ன சத்திரத்தில் வேலை செய்கிற ஒரு சமையல்காரன் அப்படிங்கிறார் நீ வந்து கங்கையில் குளிக்கிறது உண்டான்னு கேட்டிருக்காங்க நான் இந்த ஊர்லேயே தான் இருக்கிறேன் இருந்தாலும் தினமும் கங்கையில் குளிக்கிறது இல்லை எப்பாவது ஒரு நாள் அங்கே குளிப்பேன் அப்படின்னார் கங்கையில் மூழ்கி எழுந்திரிச்சா பாவம்லாம் தொலையும்னு சொல்கிறாங்க அப்படி இருக்கிறப்போ அங்கே இன்றைக்கி கங்கையில் குளிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறவங்கெல்லாம் தங்களை வந்து புண்ணிய ஆத்மாவாக நினைக்கல கங்கையில் குளிக்காத நீ உன்னை வந்து புண்ணிய ஆத்மாவாக நினச்சி என்னை காப்பாற்ற வந்திருக்கிற அது எப்படி அப்படின்னு கேட்டார் அதுக்கு அந்த ஆள் சொல்கிறான் கங்கையில் குதிச்சத்துக்கு அப்புறம் தானே உங்களை காப்பாற்ற போகிறோம் அப்படி குதிக்கும் பொழுது என்னுடைய பாவம்லாம் போயிருக்கும்ல நான் புண்ணிய ஆத்மாவாக ஆயிருப்பனே அதனால தான் துணிஞ்சு வந்து உங்களை காப்பாற்றினேன் அப்படின்னா கடவுளும் தேவியும் அவனுக்கு வந்து காட்சி கொடுத்தாங்களாம் இப்படி ஒரு கதை உண்டு அதாவது கங்கையில் குளிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கே தங்களுடைய பாவம் போகுங்கிற நம்பிக்கை பரிபூர்ணமாக இல்லை குளிக்காத ஒருத்தனுக்கு அந்த நம்பிக்கை இருந்தது அதனால் அவனால் கடவுளை பார்க்க முடிஞ்சுது கடவுளை வந்து நாமளும் பார்க்க முடியுமா முடியாதா அப்படிங்கிற குழப்பம்லாம் நமக்கு வேண்டியதில்லை நம்பிக்கையோடு வாழணுங்கிற உண்மையை மட்டும் இந்த கதையிலேருந்து புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஒரு ஊரில் ஒரு பெரிய ஞானி இருந்தார் அவர் படுக்கையில் இருந்தார் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் தான் அவர் இந்த உலகத்தில் இருக்க போகிறார் அவரை சுற்றி ஏகப்பட்ட கூட்டம் ஏற்கனவே அவருடைய உபதேசங்களை கேட்டவங்க பல பேர் வந்து அவரை சுற்றி நிற்கிறாங்க அந்த ஞானி மெதுவாக கண்ணை திறந்து பார்க்குறார் எல்லாரும் அவருடைய கடைசி வார்த்தையை கேட்கறதுக்காக அவளோட காத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த ஞானி மெதுவாக பேச ஆரம்பித்தார் நான் என்னுடைய வாழ்நாள் பூராவும் உங்களுக்கு நிறைய போதனைகள் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறேன் பேரானந்தம் மகிழ்ச்சி தியானத்தன்மை இதை பற்றியெல்லாம் சொல்லியிருக்கிறேன் இப்போ நான் வேற ஒரு கரைக்கு போய்கிட்டு இருக்கிறேன் நான் இனிமேல் இந்த கரையில் இருக்க மாட்டேன் நீங்கள் நான் சொன்னதையெல்லாம் கேட்டீங்க ஆனால் எதையும் நீங்கள் வந்து நடைமுறைப்படுத்தி பார்க்கல எல்லாம் கேட்டதோடு சரி அதோடு விட்டுட்டீங்க அப்புறம் அதை தள்ளி போட்டுக்கிட்டே வந்துட்டீங்க மேலும் அதை தள்ளி போடுறதுல எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது இப்போ நான் போய்கிட்டு இருக்கிறேன் உங்களில் யாராவது என்னோட வர்றதுக்கு தயாரா அப்படின்னு கேட்டார் அவ்வளோதான் யாரும் ஆய திறக்கலை ஒரே மௌனம் சத்தமே இல்லை ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்த்துக்கிட்டே நிற்கிறாங்க அந்த கூட்டத்தில் ஒரு ஆள் அந்த ஞானி கூடவே நாற்பது வருஷத்துக்கு மேலே இருந்திருக்கிறான் அவனும் வாய திறக்காமல் இன்னொருத்தன் முகத்தை பார்த்துக்கிட்டே நிற்கிறான் இந்த சமயத்தில் பின்னாடி நின்றுட்டு இருந்த ஒருத்தன் கையை தூக்கணான் ஞானி அவனை பார்த்தார் சரி ஒருத்தனுக்காவது நம்மோட வரத்துக்கு தைரியம் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சார் ஆனால் அந்த ஆள் என்ன சொன்னான் தெரியுமா ஐயா நீங்கள் கேட்குறப்போ நான் உடனே எழுந்திருக்கல கையை மட்டும்தான் தூக்கினேன் என்ன காரணம்னா நான் எப்படி அடுத்த கரைக்கு வந்து சேர்றதுங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் அந்த விவரத்தை மட்டும் இப்போ உங்ககிட்ட இருந்து நான் தெரிஞ்சுக்க ஆசைப்பட்றேன் ஏன்னா இப்போ நான் உங்கள் கூட வர்றதுக்கு தயாராக இல்லை எவ்வளவோ காரியங்களை நான் இன்னும் இங்கே முடிக்க வேண்டியிருக்குது வீட்டுக்கு ஒரு விருந்தினர் வந்திருக்கிறார் என்னுடைய இளைய மகனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும் அதனால் இன்றைக்கி உங்கள் கூட வர முடியாது அது மட்டும் இல்லை இப்போ உங்கள் கூட அடுத்த கரைக்கு வந்தால் திரும்பி வர முடியாதுன்னு வேறு சொல்கிறீங்க அதனால் இப்போ நான் வரல இன்னொரு நாள் நிச்சயமாக நான் வர்றேங்க வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன் அதனால் இப்போ நீங்கள் இன்னொரு தடவை எங்களுக்கு விளக்கமாக சொல்லணும் ஏற்கனவே பல தடவை சொல்லியிருக்கிறீங்க தயவு பண்ணி இப்போ ஒரு தடவை சொன்னீங்கன்னா சௌரியமாக இருக்கும் அந்த அடுத்த கரையை அடையிறது எப்படி இப்போ ஒரு தடவை அதை விளக்கமாக சொல்லிட்டிங்கன்னா நல்லா ஞாபகப்படுத்திக்குவேன் அது சரியான சமயம் வர்றப்போ இது எனக்கு உதவியாக இருக்கும் அப்படின்னு ஆனால் உண்மை என்ன தெரியுமா அந்த சரியான சமயம் வரவே இல்லை அப்படிங்கிறது தான் உண்மை இப்படி அந்த கதை முடியும் இந்த கதை வந்து அந்த ஒரு ஆளுக்கு மட்டும் இல்லை கிட்டத்தட்ட எல்லாருக்குமே அது பொருந்தும் அப்படிங்கிறாங்க விவரம் தெரிஞ்சவங்க எல்லாருமே அந்த சரியான தருணத்துக்காக தான் காத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்களாம் அதுக்காக ஜோசியம் பார்க்குறாங்க கைரேகை பார்க்குறாங்க நாளைக்கு என்ன நடக்குங்கிற ஆவலில் எல்லோரும் காத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் அந்த ஒரு நாள் ஒருபோதும் வரப்போகிறதில்ல நீங்கள் தள்ளி போடுறதுக்காக பல அர
நாம் சிந்திக்கிறது நாளைக்கு நாம் சிந்திக்கிறது இல்லை ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு மாதிரி போயிடுது நாளைக்கு நாளைக்கு மறுநாளை பற்றியே சிந்திக்கிறோம் இப்படியே அது பாட்டுக்கு போயிடும் கரையை தொட்டு பார்க்குறது எப்போ இதுதான் கேள்வி நமக்கு வேண்டியப்பட்ட ஒருத்தர் ஒரு ரயில்வே பிளாட்ஃபார்த்தில் நின்றுட்டு இருக்கிறார் அங்கே இருக்கிறவங்ககிட்ட கேட்குறாராம் விசாரிக்கிறார் ஏங்க கிழக்க போகிற ரயில் போயிட்டுதுங்களான்னாராம் போயிட்டுதுன்னு இருக்கிறாங்க கொஞ்சம் நேரம் கழித்து எங்க மேற்க போகிற ரயில் போயிட்டுதுங்களான்னு கேட்டிருக்காரு போயிட்டுதுங்கலான் இருக்காங்க அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து மறுபடியும் ஏங்க பத்திரம் பண்ணி வண்டி போயிட்டுதான் கேட்டிருக்காரு தொடர்ந்து காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் இப்படி ஒரே இடத்துல நின்றுட்டு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறார் இதை பார்த்துக்கிட்டு இருந்த ஒருத்தர் அவர்கிட்ட வந்து ஏங்க நீங்கள் எங்கே போகணும் அப்படின்னு கேட்டாராம் இவர் மெதுவாக சொன்னாராம் இந்த ரயில்வே லைனை தாண்டி அந்த பக்கம் போகணும் அப்படின்னாராம் ஒரு ஆள் இருந்தார் அவர் தன்னை ஒரு குருன்னு சொல்லிக்கிட்டார் மௌன குரு வாயை திறக்கிறது இல்லை அவருக்கு ரெண்டு சீடர்கள் உண்டு இவங்க தான் வர்றவங்க கிட்ட பேசுவாங்க விளக்கம் கொடுப்பாங்க ஒரு நாள் இந்த சீடர்கள் ரெண்டு பேரும் எங்கேயோ வெளியில் போயிட்டாங்க அந்த நேரம் பார்த்து ஒருத்தர் அங்கே வந்தார் குருகிட்ட போனார் குருவே புத்தர்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டார் குருவுக்கு ஒன்றும் புரியல அவர் உண்மையான குருவாக இருந்தாவில் புரியும் திரு திருனு முழிக்க ஆரம்பித்தார் இந்த நேரம் பார்த்து இந்த சீடர்களும் எங்கேயோ போயிட்டாங்களே என்ன பண்ணுறது உதவிக்கு யாராவது கிடைக்க மாட்டாங்களா அப்படின்னு அப்படி சுற்றுமுற்றும் பார்த்தார் வந்தவர் இதை கவனித்தார் ஏதோ புரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு மாதிரி அடுத்த கேள்வியை கேட்டார் தர்மம்னா என்ன சுவாமி அப்படின்னார் குருவுக்கு ரொம்ப சங்கடமாக போச்சு நம்ம நிலைமை இப்படி ஆகிட்டுது இக்கட்டில் விட்டுட்டு போயிட்டாங்களே எங்கேயோ இப்படி மாட்டிக்கிட்டமே அப்படின்னு சொல்லி விட்டத்தை பார்த்தாராம் அப்புறம் குனிஞ்சு தரையை பார்த்தார் அப்படியே உட்காந்துட்டார் வந்தவர் உடனே அடுத்த கேள்விக்கு போயிட்டாராம் தியானம்னா என்ன சுவாமின்னாராம் பாவம் என்ன பண்ணுவார் அந்த குரு பேசாமல் கண்ணை கெட்டியாக மூடிக்கிட்டார் இது ஏதெல்லாம் அம்பா போச்சுன்னு இவர் இப்படி பண்ணால் கூட வந்தவர் சளைக்கலை இன்னொரு கேள்வியும் கேட்டார் ஆசீர்வாதம்னா என்னன்னாரா இவர் பார்த்தார் இப்படியே போனால் இவர் கேள்வி கேட்கறத நிறுத்த மாட்டார்னு நினச்சிக்கிட்டு எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாதுங்கிற பாவனையில் ரெண்டு கையையும் விரிச்சு காட்டினாராம் வந்த ஒரு முகத்தில் மகிழ்ச்சி மன நிறைவு ஏதோ எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு மாதிரி அங்கேருந்து புறப்பட்டு போனார் வழியில் அந்த குருவோட சீடர்கள் ரெண்டு பேரையும் சந்தித்தார் உங்கள் குருவை நாங்கள் பார்த்துட்டு வரோம் அப்படின்னாராம் இவர் என்ன நடந்ததுன்னு கேட்டிருக்காங்க அவங்க இவர் விவரமாக சொன்னாராம் உங்கள் குரு எப்பேற்பட்ட ஞானி தெரியுமா புத்தர்னா என்னன்னு கேட்டேன் அதுக்கு அவர் அப்படியும் இப்படியும் பார்த்தார் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் தெரியுமா மக்கள் புத்தரை அங்கேயும் இங்கேயும் தேடுறாங்க உண்மையில் அவர் அங்கேயும் இங்கேயும் தேடி கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படிங்கிறத அவர் செய்கை மூலமாக உணர்த்தினார் அதுக்கப்புறம் தர்மம்னா என்னன்னு கேட்டேன் ஒரு மேலையும் கீழையும் பார்த்து தர்மம் சமமானது அதில் உயர்வு தாழ்வு இல்லை அப்படிங்கிறத உணர்த்தினார் அதுக்கப்புறம் தியானம்னா என்னன்னு கேட்டேன் கண்ணை மூடிக்கிட்டார் கண்ணை மூடி காணும் அற்புதம் அதுங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டேன் கடைசியாக ஆசீர்வதிக்கப்படுறது பற்றி கேட்டேன் கைகளை நீட்டி உதவுறது தான் அது அப்படிங்கிறத ரெண்டு கையையும் விரித்து உணர்த்தினார் எவ்வளோ பெரிய மகான் அவர் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் பாட்டுக்கு போயிட்டார் சீடர்கள் அதுக்கப்புறம் மெதுவாக குருகிட்ட வந்து சேர்ந்தாங்களாம் அவங்கள பார்த்ததும் குருவுக்கு கோவம் வந்துட்டுது அடையை பாவிகளா எங்கடா போய் தொலைஞ்சிங்க நான் ஒரு ஆளுகிட்ட மாட்டிக்கிட்டு என்ன பாடுபட்டிருக்கேன் தெரியுமா அப்படின்னாராம் இது மாதிரி தான் நாம் சாதாரண மனிதர்களின் புற வேடங்களில் மயங்கி போயிடுறோம் அவங்க பேச்சு செய்கை பார்வை இதிலெல்லாம் ஏதோ பெரிய தத்துவம் இருக்கிறதாக நினச்சிக்கிறோம் உண்மையிலேயே அந்த தத்துவங்கள் யாருக்கு சொந்தம் அவங்களுக்கு இல்லை நமக்கு தான் சொந்தம் நாம் தானே அதை கற்பிச்சுக்கிட்டோம் நம்மை நாம் அடையாளம் கண்டுக்கிறது இல்லை நாம் யாருங்கிறது நமக்கு புரியறது இல்லை அதுதான் இன்னைக்கு நடக்கிறது அதனால தான் அடுத்தவங்களை தேடி ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறோம் சில வீடுகளில் கூட இது மாதிரி சைகைகள் உண்டும் சில குடும்ப தலைவர்கள் தினமும் காலையில் கண்ணை கெட்டியாக மூடிக்கிட்டு கை ரெண்டையும் சுத்தமாக விரித்து வச்சுக்கிட்டு உட்காந்து தியானம் பண்ணுறது வழக்கம் எதுக்காக அப்படி பண்ணுறீங்கன்னு ஒருத்தரை பார்த்து கேட்டேன் இந்த மாதம் வாங்கின சம்பளம் பூரா தீர்ந்து போச்சு இனிமேல் என் கையில் சுத்தமாக ஒன்றும் இல்லை புதுசாக எதுவும் செலவு வச்சுடாத அப்படிங்கிறத அப்படி உள்ளங்கை ரெண்டையும் விரித்து காட்டி அவங்களுக்கு உணர்த்தினேன் அவ்வளவுதான் அப்படின்னார் ஒரு ஊரில் ஒரு சித்தர் இருந்தார் சூஃபி சித்தர் அவர் ஞானம் பெற்ற ஒரு சித்தர் ஒரு நாள் அந்த நாட்டு மன்னன் அவரை பார்க்கறதுக்காக வந்தான் என்ன வேணும் உனக்குன்னு கேட்டார் நான் கடவுளை பார்க்கணும் 
அதுக்கு நீங்கள் தான் உதவி பண்ணணும் அப்படின்னா அவன் சித்தர் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணார் சரி போயிட்டு நாளைக்கு வாடினார் அதே மாதிரி மன்னன் போயிட்டு அடுத்த நாள் வந்தான் இங்கே நீ என்னோட ஒரு வாரம் தங்கியிருக்க வேண்டியிருக்கம்னார் சரின்னா ஒரு பிச்சை பாத்திரத்தை தூக்கி கையில் கொடுத்தார் அவனுக்கு ஒன்றும் புரியல இருந்தாலும் வாங்கிட்டான் வாங்கிட்டு இதை என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டான் இதை ஒன்றும் செய்யவானா இதை எடுத்துக்கிட்டு பக்கத்தில் உள்ள கிராமங்களுக்கு போ வீடு வீடாக பிச்சை எடுத்துக்கிட்டு வா அப்படி வந்த பிறகு தான் உனக்கு சாப்பாடும் ஓய்வும் கிடைக்கும் ஒரு வாரம் இப்படி செய் அதுக்கப்புறம் எட்டாவது நாள் நாம் கடவுளை பற்றி யோசிக்கலாம் அப்படின்னார் இப்படி இவர் சொன்னதை கேட்டதும் அந்த அரசனுக்கு அதிர்ச்சி ஆயிட்டுது ஒரு மாதிரி ஆயிட்டான் தன்னுடைய சொந்த நாட்டில் சொந்த குடிமக்கள்கிட்ட போய் பிச்சை எடுக்கிறதா அப்படின்னு யோசனை பண்ணி பார்த்தான் அதுக்கப்புறம் மெதுவா அவன் அந்த சித்திரை பார்த்தான் ஐயா சொந்த நாட்டிலேயே பிச்சை எடுக்கிறதுன்னா எனக்கு ஒரு மாதிரியாக இருக்குது வெக்கமாக இருக்குது நான் வேணும்னா வெளி தேசத்தில் எங்கேயாவது போய் பிச்சை எடுக்கவா அப்படின்னு கேட்டான் இதுக்கு அந்த சித்தர் ஒரு சம்மதிக்கலை இதை பாரு உன்னால் பிச்சை எடுக்க முடியலன்னா பேசாமல் திரும்பி அரண்மனைக்கே போயிடு அதுக்கப்புறம் கடவுளை பற்றியெல்லாம் பேசுறதுக்கு என்னை தேடிக்கிட்டு வரக்கூடாது அப்படின்னு விட்டார் மன்னன் தயங்கினான் இருந்தாலும் மனசை சரி பண்ணிவிட்டு சம்மதித்தான் சரிங்க ஒரு வாரம் இங்கே தங்குறேன் நீங்கள் சொல்கிறது மாதிரி பக்கத்து கிராமங்களுக்கு போகிறேன் வீடு வீடாக பிச்சை எடுக்கிறேன் வர்றேன் அப்படின்னா ஒரு வாரம் தெரு தெருவாக பிச்சை பாத்திரத்தோடு அலைஞ்சான் சொந்த ஊரில் சொந்த குடிமக்கள்கிட்ட பிச்சை எடுத்தான் ஏழு நாள் முடிஞ்சுது எட்டாவது நாள் அந்த சித்தர் மன்னனை கூப்பிட்டார் இப்படி வாடினார் வந்தான் இனிமே நீ கடவுளை பற்றி என்கிட்ட கேட்கலாம்னார் இனிமே கேட்கறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை சுவாமின்னா இவன் ஒரு வார காலம் பிச்சை எடுத்த பிறகு தான் கடவுளை காண முடியும் அப்படின்னு நான் கனவு கூட காணவில்லைண்ணா அப்படின்னா நீ பிச்சை எடுத்த காலத்தில் அப்படி என்ன தான் நடந்தது அப்படின்னு கேட்டார் அவர் சுவாமி ஒரு வார காலம் பிச்சை எடுத்ததில் என்னுடைய ஆணவம் அழிஞ்சுட்டுது அது இப்போ இருக்கிற இடமே தெரியல இப்போ அதை காணவே காணும் பிச்சைக்காரனாக இருந்தப்போ பெற்றதை மன்னனாக இருக்கும்போது பெற முடியாதுங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா மன்னன் அடக்கம் பிறந்தவுடன் தெய்வீக கதவுகள் திறந்து கொள்ளுகின்றன அப்படிங்கிறார் ஓஷோ நம்மால் ஒருத்தன் ஆணவம் அழியணுங்கிறதுக்காக ஒரு திருவோட்டை எடுத்துக்கிட்டு தெரு தெருவாக பிச்சை எடுக்க ஆரம்பித்தான் என்ன தெய்வீக கதவுகள் திறந்துதா அப்படின்னு கேட்டார் ஒருத்தர் தெய்வீக கதவு திறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே எங்கள் வீட்டு கதவு சாத்திக்கிட்டுதுன்னா என்னடா சொல்கிறேன்னார் இனிமே வீட்டுக்குள்ளேயே வர வேணாம் இதையே தொழிலாக வச்சுக்கோ அப்படின்னு எங்கள் வீட்டில் சொல்லிவிட்டாங்க சார் அப்படின்னா திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் கோவில்பட்டிக்கு பக்கத்தில் உள்ள ஊர் கடம்பூர் காமராசர் முதலமைச்சராக இருந்த காலம் கடம்பூரில் ஒரு பள்ளி சீரமைப்பு மாநாடு நடக்குது அந்த பக்கத்தில் உள்ள பள்ளிக்கூடம்லாம் அதில் கலந்துக்குது கண்காட்சி வேற ஊர் பூரா விழா கோலம் மறுநாள் மாநாடு நடக்க போகுது ஆனால் முதல் நாளே மழை பிடிச்சிக்கிட்டுது மறுநாளும் அது விடலை விடாமல் பேஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது காமராசர் காலையிலேருந்து பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துக்கிட்டு சாயந்தரமாக கடம்பூருக்கு வந்து சேர வேண்டியவர் மழை பேஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறதுனால நிகழ்ச்சி ரத்தாகிடுமோ என்னமோ அப்படின்னு எல்லோரும் சந்தேகப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அவர் கோவில்பட்டி பயணிகள் விடுதியில் இருக்கிறார் கடம்பூர்லேருந்து சில பேர் போய் அவரை சந்திக்கிறாங்க மழை பேஞ்சிக்கிட்டு இருக்குதே என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க மழை பெஞ்சால் நல்லது தானே அதுக்காக மாநாட்டை எதுக்காக ரத்து செய்யணும் ஆசிரியர்கள் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு ஏற்பாடு பண்ண மாநாடு கட்டாயம் வந்துடுறேன் அப்படின்னாராம் காமராசர் உடனே பொருட்டார் மழையை பொருட்படுத்தாத மக்கள் கூட்டம் அது கலையாமல் காத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அவ்வளோ பேரும் தலைவர் வந்துட்டார்னு தெரிஞ்சது ஜனங்களுக்கு ஏகப்பட்ட உற்சாகம் ஜனங்கள் அவ்வளவு உற்சாகமாக வரவேற்றாங்க மாநாடு ஆரம்பமாச்சு மலர் மாலைகள் மலை மாதிரி குவிய ஆரம்பிச்சுட்டுது வரிசையாக ஒவ்வொரு கல்வி நிலையம் சார்பாகவும் வரவேற்பு பத்திரம் வாசித்து கொடுக்குறாங்க என்ன வாசிக்கிறாங்கிறத காமராசர் கூர்ந்து கவனிக்கிறார் ஏகப்பட்ட புகழ்மொழிகள் ரொம்ப பாராட்டி புகழ்ந்து என்னென்னமோ வாசிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க குடை வள்ளலே குணக்குன்றே மலையே கடலே இப்படி தமிழ் மொழியில் பாராட்டுறதுக்கு எத்தனை வார்த்தைகள் உண்டோ அத்தனையும் அதில் சேர்த்துருக்குறாங்க காமராசர் பொறுமை இழந்துட்டார் போதும் போதும் உங்கள் எல்லாரையும் பார்த்து ரெண்டு வார்த்தை பேசிவிட்டு போகிறதுக்காக தான் நான் வந்திருக்கிறேன் எல்லாரும் மழையில் சிரமப்பட்டு நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க இப்படி என்ன புகழ்ந்து படிச்சுக்கிட்டே இருந்தால் எப்படி அப்படின்னாராம் அதுக்கப்புறம் பேசி முடிச்சிருக்கிறார் மாநாட்டு நிகழ்ச்சிகள் முடிஞ்சதும் இன்னொரு நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கிறதுக்காக புறப்பட்டாராம் 
ஒரு திறந்த ஜீப்பில் அவரை ஊர்வலமாக அழைச்சிக்கிட்டு போயிருக்கிறாங்க தெருவில் வந்து ரெண்டு பக்கமும் ஏகப்பட்ட கூட்டம் அங்கங்கே ஜீப்பை நிறுத்தி ரோஜா மாலை ஜருக மாலை இப்படி போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அதையெல்லாம் அப்படி இப்படியே வாங்கி அங்கங்கே நின்றுகிட்டு இருந்த குழந்தைகள்கிட்டையும் தாய்மார்கள்கிட்டையும் கொடுத்துக்கிட்டே போகிறார் அந்த சமயத்தில் கூட்டத்துக்கு அப்பால் ஒரு பெரியவர் கையில் ஒரு மல்லிகை சரத்தோடு நின்றுகிட்டு இருக்கிறார் அவரால் முண்டி அடிச்சுக்கிட்டு முன்னால் வர முடியல காமராசர் இதை கவனிக்கிறார் அவ்வளவு தான் உடனே நிறுத்தப்பா வண்டியே அப்படிங்கிறார் ஜீப் நிற்கிது டிரைவரை பார்த்து அதுவோ பார் அங்கே ஒருத்தர் நிற்கிறார் பார் அவர் இங்கே அழைச்சிட்டு வா அப்படின்னாராம் கூட்டம் வழிவிடுது அந்த பெரியவரை கிட்டத்தில் அழைச்சிட்டு வர்றாங்க காமராசர் அவரை பார்த்து வாங்க வாங்க நல்லா இருக்கீங்களா அப்படின்னு சத்தம் போட்டு உற்சாகமாக விசாரிக்கிறாராம் பெரியவர் கண்களில் கண்ணீர் பேச்சு வரல மல்லிகை சரத்தை அவருக்கு போடுறார் கொஞ்ச நேரம் அவர்கிட்ட பொறுமையாக பேசிக்கிட்டு இருந்துட்டு அவரை அனுப்பி வைக்கிறார் காமராசர் பெரியவர் போனதுக்கு அப்புறம் காமராசர் பக்கத்தில் இருந்தவங்க கிட்ட சொல்கிறார் அந்த பெரியவரை பற்றி அந்த காலத்தில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டவர் இவர் ஜெயிலுக்கு போனவர் அப்படின்னு ரொம்ப உருக்கமாக நெகிழ்ந்து போய் சொல்கிறார் இதில் ஒரு விஷயத்தை கவனிங்க தன்னை புகழ்ந்து படிக்கப்பட்ட வாழ்த்து மடலை படிக்க வேணாம்னு தடுத்து நிறுத்தினார் எங்கேயோ ஒரு மூலையில் கையில் ஒரு நாலு மூலம் மல்லிகை சரத்தோடு ஒதுங்கி நின்றுகிட்டு இருந்த அந்த தொண்டரை அவ்வளவு பெரிய கூட்டத்துக்கு நடுவுலையும் தேடி கண்டுபிடிச்சி கிட்டத்தில் கூப்பிட்டு அவர் கொடுத்த அன்பு மாலையை வாங்கி கழுத்தில் போட்டுக்கிட்டார் அதுதான் காமராசர் தோல்விகள் கூட அவரை வந்து கொஞ்சம் கூட பாதித்ததில்லை ஒரு பொது தேர்தலில் அவர் தோற்று போகிறார் தொண்டர்கள்லாம் அழகாங்க அதில் ஒருத்தர் மெதுவாக காமராசர்கிட்ட போய் என்ன தலைவரே நீங்கள் கூட தோற்று போயிட்டீங்களே அப்படின்னு கலக்கமாக சொல்லியிருக்கிறார் அதுக்கு காமராசர் நான் கூட தோற்று போகிறதுக்கு பேர் தான்ப்பா ஜனநாயகம் அப்படின்னாராம் அந்த ஆளை கண்டா ஏன் இப்படி முகத்தை திருப்பிக்கிட்டு வர்றீங்க அப்படின்னு கேட்டார் ஒருத்தர் நண்பர்கிட்ட எலெக்ஷனில் அவன் எதிர்த்து நின்னவன் சார் என்ன அவங்ககிட்ட நமக்கு என்ன பேச்சுவார்த்தை அப்படின்னாராம் ரொம்ப கோபமாக இவர் சரி அந்த ஆள் யாருன்னு கேட்டேன் என் கூட பிறந்த தம்பி தான் சார் அப்படின்னார் அந்த கோபம் குறையாமல் அதாவது நம்ம ஊர் நிலவரம் இப்படி அதாவது அண்ணனும் தம்பியும் எதிர்த்து எதிர்த்து நிற்பாங்க தேர்தலில் ஒருத்தர் ஒருத்தர் கண்டா பேசிக்கிறது இல்லை ஆனால் இங்கெல்லாம் அதில் எப்படி தெரியுமா அங்கே ஒரே மேடையில் போட்டி போடுற ரெண்டு வேட்பாளர்களும் பேசுவாங்களாம் பட்டிமன்ற மாதிரி ஒருத்தர் முதல்ல எழுந்திருப்பார் நான் வந்து இந்த தேர்தலில் வெற்றி பெற்றால் என்னென்ன செய்வேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு உட்காருவார் அதுக்கப்புறம் அடுத்தவர் எழுந்திருப்பார் அவர் சொல்லுவார் நான் வெற்றி பெற்றால் இந்த மக்களுக்கு என்னென்ன செய்வேன் இந்த நாட்டுக்கு என்னென்ன செய்வேன் அப்படிங்கிறத சொல்லிவிட்டு உட்காருவார் ரெண்டு பேரும் ஒரே மேடையில் பேசுவாங்க மக்கள் ரெண்டு பேர் பேச்சையும் கேட்டுக்கிட்டு ஒரு முடிவுக்கு வருவாங்க இதுதான் அங்கே உள்ள பழக்கம் இங்கே அப்படி இல்லை இங்கே ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்த்தாவது முகத்தை திருப்பிக்கிறது ஒரு தடவை இது மாதிரி ஒரு கூட்டம் நடந்துகிட்டு இருக்கு அங்கே வெளிநாட்டில் தான் நேரத்துக்கு சரியாக ஒரு வேட்பாளர் வந்து சேரலை இது இங்கெல்லாம் அதில் நடந்த நிகழ்ச்சி அப்புறம் என்னாச்சுன்னா ஒருத்தர் வந்துட்டார் இன்னொருத்தர் வந்து சேரலை அப்புறம் உடனே அந்த ஒருத்தர் வந்தவர் பேச ஆரம்பிச்சிட்டார் அதாவது அந்த இன்னொருத்தர் சார்பாகவே பேசிட்டாராம் அதாவது அவர் வரல நான் அவர் சார்பாக வந்து நான் பேசிடுறேன் அதாவது அவர் ஜெயிச்சுட்டா அவர் என்னென்ன செய்வார் இந்த நாட்டுக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவர் பக்கத்தில் உள்ள நியாயத்தை எடுத்து இவரே சொல்லிட்டாராம் இப்படிலாம் அங்கே நடக்கு நடந்து தான் இது எப்பேற்பட்ட தேர்தல் பண்பாடு பாருங்க அதனால் இன்னொரு விஷயம் இப்போ இங்கிலாந்துலாம் ஓட்டு கேட்குறப்ப வெற்றியாக தோல்வியாங்கிறத ஓரளவுக்கு யூகிச்சு விடலாமா இப்போ ஒரு வேட்பாளர் ஒரு வீட்டுக்கு முன்னாடி போய் நின்று எனக்கு ஓட்டு போடுங்கன்னு கேட்குறாருன்னு வச்சுங்களேன் அதுக்கு என்ன பார்த்து செய்கிறோம் போயிட்டு வாங்க அப்படின்னு சில வீடுகளில் வாசலில் நின்றே சொல்லி அனுப்பிச்சிடுவாங்களாம் வேற சில வீடுகளில் எப்படின்னா வேட்பாளரை வீட்டுக்குள்ள கூப்பிட்டு காபி சாப்பிட சொல்லி உபசரிச்சு அதுக்கப்புறம் அனுப்பி வைக்கிறது வழக்கமா இதுல எந்த வீட்டு ஓட்டு நிச்சயம் தெரியுமா வாசல்ல நின்னே வழி அனுப்பி வச்சுடுறாங்க பாருங்க அவங்க ஓட்டு நிச்சயம் உள்ள கூப்பிட்டு காபி கொடுத்து அனுப்புறாங்க பாருங்க அவங்க ஓட்டு நிச்சயம் இல்லையா சரி அப்புறம் ஏன் அந்த உபசரிப்பு அப்படின்னு கேட்டா அதுக்கு ஒரு காரணத்தை சொல்றாங்க அதாவது அது ஒரு அனுதாபத்தை தெரிவிக்கிற முறையா ஐயோ பாவம் நாம இவருக்கு ஓட்டு தான் போட போறது இல்ல இதையாவது செய்வோம் காபியாவது சாப்பிட்டு போட்டோம் அப்படிங்கிற எண்ணமா இப்படி அந்த ஊர் பழக்கம் ஆக அந்த ஊரில் நிறைய காப்பி சாப்பிடணும்னு ஒருத்தர் ஆசைப்பட்டால் தேர்தலில் தோற்று போகிறதுக்கு தயாராக இருக்கணும் ஒரு சமயம் ஒரு ஊரில் தேர்தல் நடந்து தான் ஒரு தொகுதியில் நின்று தோற்று போன ஒருத்தர் கையில் ஒரு துப்பாக்கியோட ஊருக்குள்ளே சுற்றிக்கிட்டு இருந்தாராம் ஒரு போலீஸ்காரர் அவரை பார்த்துட்டு சந்தேகப்பட்டிருக்கார் அதனால் அவரை தடுத்து நிறுத்தி என்ன இது துப்பாக்கியோட சுற்றுறீங
அப்படின்னு கேட்டாராம் எவ்வளவு எச்சரிக்கை பாருங்க நம்ம ஊர்ல சில பேர் ஓட்டு கேட்கிற விதமே தனி ஒருத்தர் ரொம்ப சாமர்த்தியமா ஓட்டு கேட்பாராம் அவர் எப்படின்னா ஒரு வீட்டுக்கு போறாருன்னு வச்சுங்களேன் அந்த நேரம் அந்த வீட்டுக்காரரு என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கிறாரோ அதே வேலையை இவரும் கொஞ்ச நேரம் செய்வாராம் அவருக்கு ஒத்தாசையா அதுக்கப்புறம் மெதுவா பேச்சு கொடுப்பார் ஓட்டு கேட்பாரு இது மாதிரி எலெக்ஷன்ல நினைக்கிறேன் கவனிக்கணும்னு அது மாதிரி ஒரு ஒரு தடவை அவர் போனப்ப அங்க வந்து அவர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு வீட்டுக்கு பின்னாடி மாட்டு கொட்டையில பால் கறந்துகிட்டு இருக்காரு ஒரு பசுமாட்டுக்கிட்ட அந்த வீட்டுல இவர் ஓட்டு கேட்க போனவர் இவர் ஓடி போய் இன்னொரு சொம்ப எடுத்துக்கிட்டு அதே மாட்டுக்கு இன்னொரு பக்கம் போய் உட்காந்துக்கிட்டு இவரும் பால் கறக்க ஆரம்பிச்சுட்டார் எதிர உட்காந்துட்டு இருக்காரு அவரு இவரு இந்த பக்கம் உட்காந்துருக்காரு கீழே கொஞ்சம் குனிஞ்சு பார்த்தா ஒருத்தர் மோத்த ஒருத்தர் பார்க்கலாம் கொஞ்ச நேரம் ஆனதுக்கு அப்புறம் இவர் மெதுவாக அவர்கிட்ட பேச்சு கொடுத்தாராம் இது மாதிரி நான் எலெக்ஷன்ல நிற்கிறேன் நீங்க ஓட்டு போடணும் அதுக்காக தான் வந்தேன்னாராம் அது முடியாதுங்களேன்னாராம் அவரு ஏன்னு கேட்டிருக்காரு நான் இந்த வீட்டுக்காரன் இல்லை நானும் ஒன்னு மாதிரி ஓட்டு கேட்க வந்த வந்தான் அப்படின்னாராம் அவரு இந்த பதிவு இத்துடன் நிறைவடைகிறது நாளை மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்